jirani yani transit goods ulipungua kufuatia baadhi ya nchi hizo kufunga mipaka na kudhibiti biashara mipakani de bei za mauzo ya bidhaa na mazao hususan pamba korosho kahawa na chai katika soko la dunia imepungua kutokana na kupungua kwa mahitaji e michezo sanaa na burudani serikali ilisitisha shughuli za michezo sanaa na burudani kama sehemu ya hatua ya kudhibiti misongamano ya watu kuepuka corona kusambaa kwa kasi na F pande wa biashara za jumla na rejareja zilipungua na hususan zile zilizohusu bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi kama China, India na baadhi ya nchi za Ulaya. Pande wa mapato ya serikali, mapato ya kodi na maduhuli kutoka katika sekta zilizoathirika zaidi na COVID-19 yalipungua hususan mapato ya sekta ya utalii, tozo, ada za visa, kodi zinazolipwa na hoteli ada za viingilio kwenye viwanja vya michezo na maeneo ya sanaa na burudani na H mikopo kwa sekta binafsi kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi imepungua kutoka 10.10.6 mwaka ulioishia Aprili 2020 Mheshimiwa speaker hatua zilizochukuliwa awali na serikali kukabiliana na COVID-19 au corona ilikuwa ni pamoja na kusitisha masomo katika ngazi zote za elimu ili kudhibiti kasi ya maambukizi. Hata hivyo, walimu katika shule za serikali na vyuo waliendelea kulipwa mishahara kama kawaida. Kudhibiti safari zisizo za lazima, kusambaza vifaa na vifaatiba katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo vipima joto, magari ya kubebea wagonjwa na mavazi maalum ya kujikinga yanayotumiwa na madaktari na wahudumu wa afya, kutoa elimu kwa jamii juu ya dalili na namna ya kujikinga na corona kujenga na kuimarisha maeneo maalumu ya kutenga na kutibu wagonjwa na kuahirisha baadhi ya matumizi yaliyopangwa katika bajeti ya 2019-20 hususan gharama za safari na mafunzo nje ya nchi na maadhimisho ya sherehe za kitaifa na kuelekeza fedha hizo kwenye mapambano dhidi ya corona au covid-19 Mheshimiwa speaker Serikali ilitoa jumla ya shilingi bilioni 19.5 hadi mwezi Mei 2020 kwa ajili ya kukabiliana na corona. Kati ya hizo shilingi milioni 500 zilizokuwa zitumike katika sherehe za muungano zilielekezwa serikali ya mapinduzi Zanzibar na shilingi bilioni 14.5.3 ni fedha zilizotokana na Global Fund ambazo awali zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya mradi wa malaria kifua kikuu na ukimwi aidha wadau mbalimbali wameendelea kushiriki mapambano dhidi ya, ya covid 19 kwa kutoa michango ya fedha na vifaa hadi mwezi Mei 2020 wadau mbalimbali walichangia kupitia mfuko wa maafa jumla ya shilingi bilioni 3.4 na pia serikali ilipokea vifaa na vifaatiba kwa ajili ya kujilinda na kujikinga na maambukizi ya corona vyenye thamani ya shilingi bilioni 3.3 serikali na washukuru kwa dhati wadau wote wa ndani na nje waliochangia fedha na vifaa hivyo kusaidia katika mapambano dhidi ya corona mheshimiwa speaker katika mapambano hayo kipaumbele cha kwanza cha serikali kilikuwa ni kukinga watu wa huduma za afya pamoja na wananchi kwa ujumla wasiathirike na janga la covid 19 hivyo mikakati ya serikali ya kukabiliana na athari za ugonjwa huu kwa upande wa sekta ya afya ilikuwa pamoja na kugaramia upatikanaji wa mahitaji ya msingi kwa watoa huduma za afya kuongeza idadi ya madaktari na watoa huduma wa afya kuhamasisha matumizi ya tiba asili badala ya kutegemea tiba za tiba za kipe, kisasa pekee pamoja na kuimarisha taasisi za uchunguzi na utafiti wa tiba au dawa asili aidha serikali imefungua maabara mpya yenye mashine tano zenye uwezo wa kupima sampuli na nane kwa siku na kutoa ajira za watumishi wa sekta ya afya elfu moja. mikakati ya kutegemeza uchumi mheshimiwa spika kufuatia tathmini iliyofanyika ya athari zinazotokana na covid 19 na kufuatilia mwenendo wa maambukizi nchini serikali imechukua hatua zifuatazo kwa lengo la kutegemeza uchumi na kusaidia sekta zilizopata athari zaidi. A. Kutoa unafuu wa kodi 
kama nitakavyoeleza hivi punde katika sehemu ya maboresho ya kodi ya hotuba hii lengo ni kuwezesha upatikanaji wa vifaa vifaa tiba dawa na vitendanishi kwa gharama nafuu na kuhamasisha uzalishaji wa vifaa hivyo na bidhaa nyingine hapa nchini B ni kuingia makubaliano maalum na baadhi ya mashirika ya ndege ili kukodi ndege kwa ajili ya kusafirisha maua mboga mboga na minofi ya samaki nje ya nchi moja kwa moja kutoka Tanzania na hususan uwanja wa ndege wa Mwanza na uwanja wa ndege wa Kilimanjaro C kugaramia mahitaji ya taasisi za sekta za utalii za shirika la hifadhi ya taifa Tanapa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania ambazo ziliathiriwa na corona pamoja na uharibifu wa miundombinu ya hifadhi na utalii kutokana na mvua taasisi hizo zitapatiwa fedha za kuendeshi, za uendeshaji kupitia bajeti ya serikali kwa ajili ya kulipia mishahara ya watumishi matumizi mengineyo na matumizi ya maendeleo D ni kufungu, kufungua rasmi anga ya Tanzania na kuanza kuruhusu ndege zote kibiashara za misaada kidiplomasia na za dharura kuweza kutua na kuruka kama ilivyokuwa hapo awali E ni kufungua na kutangaza sekta ya utalii na kutoa mwongozo wa utalii ambapo tayari watalii wameanza kuingia nchini kwa ndege binafsi na kwa kupitia baadhi ya kampuni za ndege F ni kuongeza kasi ya kulipa madeni na malimbikizo ya madai ya makandarasi watumishi wa zabuni na watoa huduma ambapo kiasi cha shilingi trilion moja nukta moja nne tano kililipwa kwa kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 kati ya kiasi hiki shilingi bilioni 916.4 zililipwa mwezi Machi 2020 vile vile malipo ya marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani yaliyolipwa hadi Aprili 2020 yalifikia shilingi bilioni 173.7 sawa na 1148 ya lengo la kulipa shilingi bilioni 117.4 kwa kipindi hicho. Lengo la hatua hizi ni kuongeza mzunguko wa fedha katika uchumi ili kuwawezesha makandarasi wafanyabiashara na watoa huduma kuendelea kufanya biashara au kutoa huduma katika kipindi hiki cha janga la corona. Jini kushusha kiwango cha riba kinachotozwa kwa benki kukopa benki kuu, yani discount rate kutoka asilimia saba hadi asilimia tano. Hatua hii inalenga kuongeza wigo wa benki kukopa kutoka benki kuu kwa riba nafuu kwa kutarajia benki nazo zitapunguza ribo ya mikopo kwa wateja. H ni kushusha kiwango cha chini cha kisheria cha sehemu ya amana kinachotakiwa kuwekwa benki kuu ya Tanzania. Yaani statutory minimum reserve requirement kutoka asilimia saba hadi asilimia sita. Hatua hii inatarajiwa kuongeza ukwasi katika sekta ya benki na hivyo kuwezesha benki kutoa mikopo kwa sekta binafsi. Ai ni kuyataka makampuni yanayotoa huduma za fedha kwa njia ya mtandao kupunguza gharama za kufanya miamala kwa wateja ili kuongeza kiwango cha miamala kwa siku kwa mteja kutoka shilingi milioni tatu hadi shilingi milioni tano na kiwango cha akiba kwa siku kwa mteja kutoka shilingi milioni tano hadi shilingi milioni kumi. Hatua hii inalenga kuhamasisha matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali katika kufanya miamala mbalimbali na hivyo kupunguza ulazima wa wateja kwenda benki. J serikali imeagiza benki na taasisi za fedha kutathmini kwa kina athari zinazotokana na mlipuko wa corona kwenye urejeshaji wa mikopo kujadiliana yani renegotiation na kukubaliana na wakopaji namna ya kurejesha mikopo na kutoa unafuu wa urejeshaji wa mikopo yani loan rescheduling serikali kupitia benki kuu ya Tanzania itatoa unafuu kwa benki na taasisi za fedha zitakazotoa unafuu katika urejeshaji wa mikopo hiyo kwa kuzingatia uwazi bila upendeleo na katika hili mheshimiwa speaker napenda kuzipongeza baadhi ya benki kama Exim ambazo tayari zimetangaza kuongeza muda wa urejeshaji wa mkopo wa mikopo ili kusaidia wateja wao katika sekta ambazo 
biashara zao zimeathiriwa na corona na ninaziomba benki nyingine zifuate mfano huu k taasisi za umma na binafsi zimesisitizwa kutumia mifumo ya kielektroniki katika kufanya shughuli mbalimbali kama vile mikutano kwa njia ya mtandao ukusanyaji wa takwimu mafunzo miamala ya fedha na mifumo ya huduma za afya l serikali itaimirisha zaidi mfuko wa maendeleo ya jamii tasaf na kuongeza wigo wa upatikanaji wa mikopo kwa gharama nafuu kwa wajasiriamali wadogo na wakati yani SME financing pamoja na kuhakikisha halmashauri zinatenga fedha asilimia kumi ya mapato kwa ajili ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu kama sheria inavyotaka M kufuatia kupungua kwa maambukizi ya COVID-19 nchini serikali imeruhusu vyuo na shule za sekondari kwa wanafunzi wa kidato cha sita zifunguliwe kuanzia tarehe moja Juni 2020 na serikali imeruhusu shughuli zote za michezo kuanza tena kama ilivyokuwa awali. Fursa zilizojitokeza kutokana na corona. Mheshimiwa speaker pamoja na athari zilizojitokeza zipo pia fursa kadhaa zilizoambatana na janga hili zikijumuisha kuongezeka kwa matumizi ya njia za mtandao katika shughuli mbalimbali ikiwemo mikutano ikiwa ni pamoja na mikutano ya bunge. Miamala ya fedha kwa njia za kielektroniki matumizi ya tiba asili el maarufu kama nyungu fursa za kuongeza uzalishaji viwandani na kuuza mazao ya chakula katika masoko ya kikanda na kupungua kwa gharama za usafirishaji na uzalishaji viwandani kutokana na kuendelea kushuka kwa bei za mafuta aidha janga hili limetupa fundisho la muhimu la umuhimu wa kutumia mikakati inayoendana na mazingira yetu katika kukabiliana na majanga badala ya kuigaiga mikakati ya nchi nyingine lakini vile vile corona imetukumbusha umuhimu wa kuhakikisha kuwa tunajitosheleza kwa uzalishaji wa mahitaji ya bidhaa muhimu hapa nchini Mheshimiwa speaker licha ya athari za corona ambazo zimeonekana kwenye uchumi wa taifa hadi sasa na hatua ambazo zimechukuliwa kama nilivyoeleza Napenda pamoja na mwendeno mzuri wa kupungua kwa corona nchini nami ni waombe wa Tanzania kuendelea kuzingatia ushauri wa wataalamu wetu wa afya kuhusu kujikinga na corona aidha ni wahakikishie wa Tanzania kwamba fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa mwaka ujao wa fedha 2020-2021 hazitapunguzwa kwa sababu ya corona sera za budget kwa mwaka ujao wa fedha 2020-2021 shabaha za uchumi jumla Mheshimiwa speaker huu ni mwaka wa mwisho wa utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2016-17 mpaka 2020-2021 wenye dhima ya kujenga uchumi wa viwanda utakaochochea ajira na ustawi endelevu wa jamii hivyo Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia lengo hilo kuu ambalo linaitaka serikali iendelee kuimarisha mazingira wezeshi ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini. Hii ni pamoja na kuhakikisha miundombinu ya kiuchumi inaboreshwa, panakuwepo sera rafiki za kikodi na fedha, mfumo rekebu mzuri, upatikanaji mzuri wa ardhi, vibali vya kazi na nguvu kazi yenye ujuzi pamoja na kuendelea kutilia mkazo nafasi muhimu ya kilimo katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. Aidha, bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia kwamba ni muhimu kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuwezesha ujenzi na ukarabati wa miundombinu, kuendelea kugaramia mahitaji mengine ya msingi na uendeshaji wa serikali. Aidha, kama ilivyo kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dhima ya bajeti ya mwaka 2020-2021 ni kuchochea ukuaji wa uchumi ili kulinda na kuboresha maisha ya wananchi, ajira na biashara pamoja na kufufua viwanda. Mheshimiwa speaker, maandalizi ya bajeti hii yamezingatia mazingira tulionayo hivi sasa ikiwemo athari za ugonjwa wa homa kali ya mapafu katika sekta mbalimbali mbali na mvua nyingi ambazo 
zimeharibu miundombinu ya usafiri na usafirishaji mijini na vijijini na hata mazao kama vile zabibu licha ya athari hizo bajeti hii imezingatia fursa zinazoibuka ikiwemo kushuka kwa bei za mafuta kuongezeka kwa bei za dhahabu na mwanya wa kuzalisha vifaa na vifaatiba katika viwanda vya ndani ili kukabiliana na corona janga la covid 19 pia limeilazimu bajeti hii kuweka msukumo zaidi kwenye utafiti upande wa dawa virusi na maendeleo ya viwanda Mheshimiwa spika ni wazi pia kwamba maandalizi ya bajeti hii yamezingatia kuwa mwaka huu wa 2020 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Hivyo bajeti hii imetilia maanani umuhimu wa kuwezesha zoezi hili muhimu kibajeti kwa lengo la kuimarisha demokrasia na utawala bora nchini. Aidha bajeti hii itaimarisha na kuendeleza mafanikio makubwa yaliyopatikana upande wa huduma za jamii na miundombinu ya kiuchumi hususan kuhakikisha kwamba miradi ya kitaifa ya kimkakati inaendelea kutekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Speaker, kutokana na mambo ya msingi yaliyozingatiwa katika kuandaa bajeti hii kama nilivyoeleza sasa hivi, shabaha za uchumi jumla katika kipindi cha mwaka 2020-2021 ni kama ifuatavyo. Kwanza, ukuaji wa pato halisi la taifa unatarajiwa kupungua kutoka maotea ya awali ya 6.9 na kufikia 5.5 mwaka 2020 ikilinganishwa na 7 mwaka 2019 na hii kutokana na mvua nyingi ambazo zimeharibu miundombinu ya usafirishaji nchini na athari za ugonjwa wa corona ulioenea katika nchi nyingi ambazo ni washirika wetu wakubwa wa kibiashara lakini pili mfumuko wa bei unatarajiwa kuendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja ya wastani wa asilimia tatu hadi tano kwa mwaka 2020-2021. Tatu, mapato ya ndani yanakadiriwa kuwa asilimia saba ya pato la taifa mwaka 2020-2021 kutoka matarajio ya asilimia sifuri mwaka 2019-2020. Mapato ya kodi yanatarajiwa kufikia asilimia tisa ya pato la taifa mwaka 2020-2021 kutoka makadirio matarajio ya asilimia moja mwaka 2019-2020. Tano, matumizi ya serikali yanatarajiwa kufikia asilimia moja ya pato la taifa mwaka 2020-2021. Na kisi ya bajeti kijumuisha misaada inakadiriwa kuwa asilimia mbili nukta sita ya pato la taifa mwaka 2020-2021 ikiwa ni chini ya asilimia tatu nukta sifuri iliyokubaliwa na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na saba kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango cha kukidhi mahitaji ya kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi kwa kipindi kisichopungua miezi minne sera na mikakati ya kuongeza mapato Mheshimiwa Spika katika mwaka 2020-2021 serikali itaendelea kuweka kipaumbele katika ukusanyaji wa mapato ya ndani masuala muhimu yatakayozingatiwa ni pamoja na kuimarisha zaidi usimamizi wa, uwe, u, na, wa ukusanyaji wa mapato kwa kutekeleza hatua zifuatazo kwanza kuendelea na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ikiwa ni pamoja na kuianisha na kupunguza viwango vya kodi tozo na ada mbalimbali Mbili, mamlaka ya mapato Tanzania kuchukua hatua ya kupanua wigo wa kodi na kujenga mahusiano na mazingira rafiki kwa mlipa kodi. Tatu, kuimarisha ofisi ya msajili wa hazina na kuwezesha na kuiwezesha kukusanya gawio na michango ya mashirika kwenye mfuko mkuu wa serikali. Nne, kuwezesha na kuimarisha baraza la rufaa za kodi, TRAT na bodi ya rufaa za kodi TRAB kushughulikia pingamizi na rufaa za kodi kwa haraka tano kuimarisha usimamizi wa sheria za kodi ili kutatua changamoto za ukwepaji kodi na kupunguza upotevu wa mapato sita ni kuhimiza matumizi ya mifumo ya tehama ili kuimarisha usimamizi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa pamoja na hatua hizo mheshimiwa spika za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani serikali itaendelea kutoa elimu kwa umma ili kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika kuwekeza kwenye hatifungani na dhamana za serikali na kuorodhesha hatifungani za serikali katika soko la Isa la Dar es Salaam. 
aidha serikali itaendelea kutekeleza mwongozo wa ushirikiano wa maendeleo ili kuwezesha upatikanaji wa misaada na mikopo ya masharti nafuu na kukopa kwa utaratibu wa udhamini kutoka taasisi za udhamini wa mikopo yani export credit agencies ambayo masharti yake yana unafuu sera za matumizi Mheshimiwa speaker sera za matumizi katika mwaka ujao wa fedha zitajumuisha kwanza kuendelea kusimamia nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima mbili kuhakikisha kuwa na kisi ya budget ya izidi asilimia tatu ya pato la taifa kuendana na vigezo vya jumuiya Afrika Mashariki tatu kuelekeza fedha kwenye maeneo ya kipaumbele yatakayochochea ukoaji wa uchumi nne kuhakikisha kuwa miradi inayoendelea inapewa kipaumbele kabla ya miradi mipya tano kudhibiti ulimbikizaji wa madai na sita kuongeza kasi ya matumizi ya tehama katika miamala na shughuli za serikali maeneo ya vipaumbele kwa mwaka ujao wa fedha 2020-2021 Mheshimiwa Speaker budget ya mwaka ujao ni ya tano na ya mwisho katika utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2016-17 mpaka 2020-2021 hivyo utekelezaji wa bajeti hii utajikita zaidi katika maeneo mbalimbali ya kipaumbele yenye kuchochea mageuzi ya uchumi na maendeleo ya watu kwanza itakuwa ni kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na mvua nyingi na mafuriko na kupambana na homa kali ya mapafu covid 19 Mheshimiwa Speaker kwa kuwa tunamaliza mwaka huu wa fedha katika hali sio ya kawaida kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu na usafirishaji nchi nzima iliyosababishwa na mvua nyingi na mafuriko pamoja na athari za ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona serikali talazimika kuelekeza rasilimali zaidi kukarabati barabara madaraja reli na miundombinu mingine iliyoharibiwa na mafuriko pamoja na kuendelea kupambana na athari za janga la corona ikiwa ni pamoja na kusaidia sekta zilizoathirika zaidi miradi ya kielelezo mheshimiwa speaker serikali itaendelea kugaramia utekelezaji wa miradi ya kitaifa ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kati ya standard gauge mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere kuboresha shirika la ndege la Tanzania kuwezesha mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta gafi kutoka Hoima Uganda hadi Tanga na kuendelea na ujenzi na ukarabati wa reli barabara madaraja viwanja vya ndege bandari meli katika maziwa makuu na vivuko kuimarisha miundombinu ya uzalishaji usafirishaji na usambazaji wa umeme na gesi uendelezaji wa kanda maalumu za kiuchumi na kusomesha kwa wingi wataalamu kwenye fani za ujuzi adimu na maalum upande wa huduma za jamii mheshimiwa speaker kwenye eneo hili miradi itakayotekelezwa inalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za elimu afya ujuzi na huduma za maji safi na maji taka na kwa upande wa elimu shughuli zitakazotekelezwa ni pamoja na kuendelea kugaramia utoaji wa elimu ya msingi bila ada kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia katika shule za msingi sekondari vyo vya ualimu vyo vya ufundi na vyo vya elimu ya juu ikijumuisha mifumo ya tehama kuimarisha elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study na utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na kuboresha huduma ya maji elimu ya afya na usafi wa mazingira shuleni Mheshimiwa speaker katika uboreshaji wa huduma za afya shughuli zitakazotekelezwa ni pamoja na ununuzi na usambazaji wa vifaa dawa vifaa tiba na vitendanishi ujenzi wa hospitali za rufaa za mikoa na kanda hospitali za wilaya vituo vya afya na zahanati kuimarisha huduma za afya kwa watu wote kupitia bima ya afya na kuajiri wataalamu mbalimbali katika sekta ya afya Mheshimiwa speaker serikali itaendelea kuboresha huduma za maji safi na salama mijini na vijijini kuendelea kujenga na kukarabati miundombinu ya usambazaji wa maji kuendeleza rasilimali za maji kuimarisha huduma za ubora wa maabara za maji kuimarisha huduma za maji taka na kuimarisha usimamizi wa mazingira ili kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Upande wa kilimo na viwanda. Mheshimiwa speaker katika kuendeleza ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda, miradi takayotiliwa mkazo ni ujenzi wa viwanda 
vinavyotumia kwa wingi malighafi zinazopatikana hapa nchini kiwemo za kilimo madini na gesi asilia ili kukuza mnyororo wa thamani miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata gesi asilia kule Lindi uanzishwaji na uendelezaji wa kanda maalumu za kiuchumi na kongane za viwanda viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo mifugo na uvuvi kuongeza thamani ya madini kuimarisha masoko ya madini na usimamizi endelevu wa rasilimali za misitu katika eneo hili serikali itaendelea kutekeleza programu ya kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili yani ASDP2 ikijumuisha kuboresha miundombinu ya umwagiliaji na masoko na upatikanaji wa pembezo jeo za kilimo na huduma za ugani kuimarisha ushindani katika soko kwa kuzingatia sheria na kanuni za ushindani sawa na kusimamia sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya utajiri na mali asili za nchi ya mwaka 2017 Mheshimiwa Speaker mikakati mingine katika sekta ya kilimo ni pamoja na kuhimiza matumizi ya tehama kwa ajili ya kuhudumia kwa ajili ya huduma za kilimo ikiwemo masoko pembejeo na ugani kuimarisha mfumo wa usimamizi wa ushirika ikiwa ni pamoja na kuboresha mifumo ya ushirika katika malipo ya fedha za wakulima na kuanzisha mfumo wa kulinda wazalishaji wa ndani wa mazao ya kilimo dhidi ya mazao na bidhaa zinazoagizwa nje ya nchi kama ngano, shairi, mchuzi wa zabibu ili kuwahakikishia wakulima soko na kuwa na uzalishaji endelevu na wenye tija maeneo mengine muhimu mheshimiwa speaker serikali itaendelea kuboresha maisha ya wananchi wa nyonge kwa kuendelea na utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF ambapo katika kipindi cha pili cha awamu ya tatu 2020 mpaka 2023 jumla ya shilingi trilioni 2.03 zitatumika katika awamu hii utekelezaji utafanyika katika almashauri zote 185 za Tanzania bara na wilaya zote 11 za Zanzibar kati ya fedha hizo shilingi trilioni moja nukta mbili mbili sawa na asilimia sitini zitatumika kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye vijiji na mitaa sita Tanzania bara na sheria 388 Zanzibar kipaumbele kitatolewa kwa watu wenye nguvu wanaotoka kwenye kaya maskini ambapo ajira ya milioni moja nukta mbili zitazalishwa na kuwapatia walengwa ujuzi pamoja na stadi za kazi Mheshimiwa Speaker kwa upande wa uboreshaji wa mazingira wezeshi kwa uendeshaji biashara na uwekezaji serikali itaendelea kutenga na kuendeleza maeneo ya uwekezaji kwa kujenga miundombinu wezeshi aidha serikali itaendelea kutekeleza mpango kazi wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kuendelea kupunguza tozo na kodi za kero na kuondoa mwingiliano wa majukumu miongoni mwa taasisi za serikali zinazohusika na masuala ya biashara na uwekezaji Mheshimiwa Speaker ukiacha utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini katika awamu ya tatu ya TASAF ipo pia miradi mingine itakayotekelezwa kwa pamoja kati ya Tanzania bara na Zanzibar ikiwemo mradi wa kikanda usimamizi wa shirikisho la rasilimali za uvuvi kusini magharibi mwa bahari ya Hindi programu ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo inalenga kulinda mazingira ya fukwe katika ukanda wa bahari kuu na mradi wa kupitia mifumo ya ekolojia kwa lengo la kuongeza uwezo wa jamii kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika ngazi ya vijiji kwa kuimarisha mifumo ya ekolojia katika wilaya za Mvomero, Simanjiro, Kishapu, Mpwapwa na Kaskazini A, Kaskazini Unguja. Sheria zitakazonufaika na miradi kutoka Kaskazini A ni pamoja na sheria ya matemwe kijijini, matemwe juga kuu na matemwe mbuyutende Mheshimiwa Speaker mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2021-2021 niliyowasilisha leo asubuhi umeainisha kwa kina maeneo ya kipaumbele ambayo serikali itatekeleza katika budget ya mwaka 2020-2021 Maboresho ya mfumo wa kodi ada na tozo mbalimbali Mheshimiwa Speaker Napenda sasa kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu mapendekezo ya kufanya marekebisho ya mfumo wa kodi ikiwemo baadhi ya viwango vya kodi tozo na ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali 
na kurekebisha taratibu za ukusanyaji na usimamiaji wa mapato ya serikali. Maboresho haya yamezingatia dhamira ya serikali ya kuendelea kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tulivu na wa kutabirika. Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu maeneo 16 yafuatayo. Na mheshimiwa speaker naomba maelezo yangu yote hutuba yangu yote kama ilivyo kwenye kitabu ambacho tumewasilisha ki, kwa njia ya mtandao na kwa njia na kala ngumu yapokelewe na yaingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za bunge kwanza ni sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148 mheshimiwa speaker napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 kama ifuatavyo kwanza kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye bima ya kilimo cha mazao lengo la hatua hii ni kupunguza gharama ya ku... na kutoa unafuu katika bima za mazao ili kuwawezesha wakulima kuziwekea bima shughuli za kilimo na kuvutia wananchi kutumia huduma za bima kwa ajili ya kujikinga na majanga mbalimbali yanayoathiri zao la kilimo mfano ukame mafuriko na kadhalika pili napendekeza kufanya marekebisho ya kuwawezesha wauzaji wa bidhaa ghafi nje ya nchi kuendelea kujirudishia kodi ya ongezeko la thamani iliyolipwa kwenye gharama za huduma au bidhaa katika shughuli hizo ili bidhaa hizo ziweze kushindana katika masoko ya nje hatua hii pia inalenga kuendana na msingi wa utozaji wa VAT kwa kuzingatia mahali bidhaa inapotumika yani destination principle hatua zote hizi za kodi za ongezeko la thamani kwa ujumla wake zitapunguza mapato ya serikali kwa shilingi milioni 46. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa spika napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya mapato sura 332 kama ifuatavyo. Kwanza, kupandisha kiwango cha mapato ya waajiriwa ili kuongeza kiwango cha mapato yasiyotozwa kodi yani threshold kutoka shilingi laki moja na sabini elfu kwa mwezi hadi shilingi laki mbili na sabini elfu kwa mwezi sawa na kutoka shilingi milioni mbili na arobaini elfu kwa mwaka hadi shilingi milioni tatu laki mbili arobaini elfu kwa mwaka na kubadilisha makundi mengine kwa viwango kama vilivyoainishwa katika jedwali namba moja b Lengo la mabadiliko haya ni kutoa unafuu wa kodi ya mapato kwa wafanyakazi. Mbili, Mheshimiwa Speaker, napendekeza kuongeza kiwango cha mapato ghafi ya vyama vya ushirika vya msingi yasiyotakiwa kutozwa kodi ya mapato kutoka shilingi milioni hamsini hadi shilingi milioni mia moja kwa mwaka. Lengo la hatua hii ni kutoa nafuu ya kulipa kodi ya mapato kwa vyama vya ushirika vya msingi zikiwemo SACOS kutokana na kuwa na mitaji midogo ili kuwanufaisha wanachama wake kwa njia ya gawio na mikopo. Tatu, Napendekeza kufuta msamaha wa kodi ya mapato kwa wazalishaji walio ndani ya maeneo maalumu ya kiuchumi, yani special economic zones, wanaozalisha bidhaa na kuuza ndani ya nchi kwa asilimia mia moja Hatua hii inalenga kuweka usawa katika utozeji wa kodi ya mapato baina ya wazalishaji wa bidhaa walio nje na walio ndani ya maeneo maalumu ya kiuchumi. Nne, napendekeza kuruhusu michango ya wadau kwenye mfuko wa ukimwi isitozwe kodi ya mapato, yani allowable deduction. Aidha, napendekeza pia michango iliyotolewa na wananchi kwa serikali na itakayoendelea kutolewa katika kipindi hiki cha mapambano dhidi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu COVID-19 isitozwe kodi hadi hapo serikali itakapotangaza kuisha kwa ugonjwa huu lengo na mabadiliko haya ni kuhamasisha uchangiaji wa hiari katika mfuko wa ukimwi na kwa serikali ili kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi lakini pia ugonjwa wa corona 
Jumatano napendekeza kumpa mamlaka waziri wa fedha kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwenye miradi ya kimkakati yenye jumla ya kodi ya mapato isiyozidi shilingi bilioni moja kwa kipindi chote cha mradi bila kuwasilisha mapendekezo hayo kwenye baraza la mawaziri lengo la hatua hii ni kuwezesha miradi yenye kiwango kidogo cha kodi ya mapato kutekelezwa kwa haraka waziri mwenye dhamana ya fedha atafanya mashauriano na mamlaka ya mapato kabla ya kutoa msamaha wa kodi husika sita napendekeza kutoza kodi ya ongezeko la thamani ya mtaji yani capital gains kwenye mapato yatokanayo na ubadilishanaji ubadilishaji wa liseni yani concession right katika ardhi iliyohodhiwa reserved land na kupangishwa kwa mwekezaji mwingine lengo la hatua hii ni kupanua wigo wa kodi na kuongeza mapato ya serikali saba napendekeza kutoza kodi ya zuio ya asilimia kumi kwenye malipo ya uwakala inayolipwa kwa mawakala wa benki kama ilivyo kwa mawakala wa huduma wa uhamishaji wa fedha za kielektroniki lengo la hatua hii ni kuweka usawa katika utozaji wa kodi ya mapato kwa watu wa huduma za kibenki kielektroniki na huduma za usafirishaji fedha kwa njia ya mtandao ya simu na saba napendekeza kufanya marekebisho kwenye kifungu cha kwenye vifungu vya tatu, nne, sita na sitini na tisa vya sheria ya kodi mapato ili kuongeza tafsiri ya maneno beneficial owner representative assc na businesses connection lengo la maboresho haya ni kutekeleza matakwa ya sheria ya nchi kujiunga kwenye jukwaa la kimataifa la kubadilishana taarifa za kikodi ili kubadilishana na kukabiliana na ukwepaji wa kodi unaofanywa na kampuni za kimataifa aidha maboresho haya yanalenga kuziba mianya ya ukwepaji kodi ya mapato unaofanywa na makampuni yenye mahusiano mbalimbali ya kibiashara kupitia matawi ya kampuni hizo kwenye nchi mbalimbali sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 Mheshimiwa Speaker kwa mujibu wa sheria ya ushuru wa bidhaa kifungu cha 2022 marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa specific duty rates kwa bidhaa zote zisizo za petroli yanaweza kufanyika kila mwaka ili kuviwianisha na mfumuko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla hata hivyo kutokana na biashara hizi biashara za bidhaa hizi kuzorota kutokana na athari za kiuchumi zilizosababishwa na corona napendekeza kutofanya mabadiliko ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa kwa bidhaa zote aidha hatua hii inazingatia kiwango kidogo cha mfumuko wa bei nchi, nchini na azma ya serikali ya kujenga uchumi wa viwanda na hivyo kuhamasisha uwekezaji kwenye sekta za viwanda kuvilinda na hatimaye kukuza ajira na mchango wa sekta hiyo kwenye pato la taifa Mheshimiwa Spika napendekeza pia kufanya marekebisho ya ushuru wa bidhaa kwenye bidhaa zifuatazo Moja ni kutoza ushuru wa bidhaa kwenye bia ya unga powdered bia zinazotambulika kwa HS code 2106.99.99 kwa kiwango cha shilingi 844 kwa kilo ya bia ya unga inayoagizwa kutoka nje ya nchi. Lengo la mabadiliko haya ni kupanua wigo wa kodi kwa kuwa bidhaa hizi kwa sasa zinaagizwa kutoka nje ya nchi. Na pili napendekeza kutoza ushuru wa bidhaa kwenye juisi za unga zinazotambulika kwa HS code 2106.99.99 kwa kiwango cha shilingi 232 kwa kilo ya juisi ya unga inayoagizwa kutoka nje ya nchi. Lengo la mabadiliko haya ni kupanua wigo wa kodi kwa kuwa bidhaa hizi kwa sasa zinaagizwa kutoka nje ya nchi. Sheria ya usimamizi wa kodi sura 438. Mheshimiwa Speaker, napendekeza kufanya maboresho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kumwezesha kamishi na mkuu wa mamlaka mapato Tanzania kutatua mapingamizi ya kodi kwa ufanisi na kwa haraka. Marekebisho haya ni pamoja na kuweka ukomo wa siku 30 za kuwasilisha nyaraka 
zitakazotumika kwenye utatuzi wa pingamizi aidha marekebisho haya yataweka ukomo wa miezi sita kwa mamlaka ya mapato Tanzania kufanya maamuzi ya mapingamizi ya kodi sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 mheshimiwa spika napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala yanayohusu serikali za mitaa kukusanya tozo ya huduma service levy ya asilimia 0.3 ya mapato ghafi kwenye sekta ya mawasiliano kwa niaba ya halmashauri na kuyagawa mapato hayo kwa halmashauri zote ndani ya siku nne baada ya kukusanywa waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi ataandaa kanuni ambazo zitaweka utaratibu wa ukusanyaji na ugawaji wa mapato hayo kwa kutumia kikokoto maalum kwa kuzingatia kiasi cha tozo ya huduma kutoka sekta ya mawasiliano kwa kila halmashauri hatua hii itasaidia kuziondolea kero baadhi ya halmashauri ya kukosa mapato kutoka kwenye chanzo hiki na kupunguza usumbufu wa ufuatiliaji wa kila halmashauri kwenye makao makuu ya makampuni yanayotoa huduma ya mawasiliano nchini Mheshimiwa Speaker napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za umma sura 348 ili kuziongezea taasisi za kituo ili kuziongeza taasisi za kituo cha uwekezaji Tanzania TIC mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA wakala wa huduma ya ununuzi serikalini JIPSA na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kwenye orodha ya taasisi zinazochangia gawio au asilimia 15 ya mapato ghafi kwenye mfuko wa hazina Sheria ya msajili wa hazina sura 370 Mheshimiwa Speaker napendekeza kufanya marekebisho ya kifungu cha 10A1 cha Sheria ya msajili wa hazina sura 370 kwa kuondoa maneno not financed through government budget ili kuruhusu ofisi ya msajili wa hazina kukusanya asilimia sabini ya fedha za ziada kutoka kwenye mashirika taasisi au wakala yoyote itakayoonekana kuwa na ziada lengo la hatua hizi ni kuongeza udhibiti wa fedha za serikali sheria ya usajili wa magari sura 124 napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria usajili wa magari sura hiyo ya 124 ili kuanzisha usajili wa magari kwa kutumia namba maalum mfano T777DDD kwa ada ya shilingi laki tano ili kuwezesha wateja kuchagua namba ya usajili wa gari katika namba zilizopo katika registra ya namba ya magari katika muda husika Mheshimiwa Speaker napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya madini sura 123 ili kuweka kipengele ili kuweka vipengele vinavyomtaka mwombaji wa leseni au anayetaka kuisha leseni za uchimbaji wa madini kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi na cheti cha kodi yani tax clearance kutoka mamlaka ya mapato Lengo la hatua hii ni kuchochea uwajibikaji wa hiari. Mheshimiwa Speaker, napendekeza kupunguza kiwango cha tozo kwa ajili ya mapendekezo ya ufundi study, yani skills development levy kutoka asilimia 4.5 hadi asilimia 4. Lengo la marekebisho haya ni kuwapunguzia waajiri mzigo na gharama za uendeshaji wa shughuli zao na kutimiza azma ya kupunguza tozo hizi hatua kwa hatua bila kuathiri mapato kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Speaker, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya posta na mawasiliano ya kielektroniki sura ya 336 ili kuziondoa kampuni zinazomilikiwa na serikali na ambazo serikali na miliki hisa asilimia tano na zaidi katika takwa la kuorodheshwa kwenye soko la hisa hatua hii inalenga kutokusababisha kupungua kwa hisa zinazomilikiwa na serikali na baadhi ya kampuni kuorodheshwa kwenye soko la hisa aidha serikali napendekeza kuondoa 
kampuni zinazokodisha minara ya mawasiliano zisiwe sehemu ya makampuni ya mawasiliano zinazotakiwa kuorodhesha kuorodheshwa kwenye soko la hisa Mheshimiwa speaker napendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 ili kuweka ulazima kwa mwananchi yoyote ambaye ardhi yake imefanyiwa upimaji yani survey na michoro yake kuidhinishwa na Wizara ya Nyadhamana na Masuala ya Ardhi kupeleka maombi kwa kamishna wa ardhi kupatiwa hati ya kumiliki ardhi ndani ya siku tisini kuanzia tarehe ya kuidhinishwa kwa michoro ya upimaji lengo la makribisho haya ni kuwafanya wananchi wanaohodhi ardhi bila umiliki wafanye taratibu za kuomba umiliki Mheshimiwa speaker kikao cha mawaziri wa fedha wa Jumuiya Afrika Mashariki cha maandalizi ya budget kilichofanyika tarehe 13 Mei 2020 kwa njia ya mtandao kilipendekeza kufanya marekebisho ya viwango vya ushuru wa pamoja wa forodha yani the EAC Common External Tariff na sheria ya forodha ya Jumuiya Afrika Mashariki the East AC Customs Management Act of 2004 kwa mwaka wa fedha ujao 2020-2021. Moja, mapendekezo ya hatua mpya za viwango vya ushuru wa forodha ni kama ifuatavyo. A, kupunguza ushuru wa forodha hadi asilimia sifuri kutoka viwango vya awali vya asilimia kumi na asilimia shina tano kwa mwaka mmoja kwenye malighafi zinazotumika katika uzalishaji wa vifaa maalum vinavyotumika katika kupambana na ugonjwa wa homa kali ya mapafu COVID-19. Msamaha huu utatolewa kwa utaratibu wa duty remission na hatua hii inalenga kutoa unafuu wa kuzalisha vifaa hivyo hapa nchini ili kuongeza kasi katika kupambana na ugonjwa huu. B ni kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia kumi hadi asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye mashine za kielektroniki zinazotumika kukusanya mapato ya serikali zikijumuisha cash registered cash registers electronic fiscal devices efds machines and point of sales che kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye vifungashio vinavyotumiwa na wazalishaji wa maziwa kwa joto la juu vinavyodumu kwa muda mrefu lengo la hatua hii ni kutoa unafuu kwa wazalishaji wa maziwa hapa nchini na utaratibu utakaotumika kutoa unafuu huo ni duty remission d ni kupunguza ushuru wa forodha kutoka kiwango cha asilimia kumi hadi asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye vifuniko vya chupa za mvinyo yani cox kwa kuzingatia kuwa zizalishwa hapa nchini hatua hii inalenga kuwapunguzia gharama wazalishaji wa mvinyo ili kuhamasisha na kuendeleza kilimo cha zao la zabibu nchini pamoja na ajira na utaratibu utakaotumika kutoa unafuu huo ni wa duty remission e ni kuongeza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia tano kwa mwaka mmoja kwenye bidhaa za marumaru zinazoingizwa kutoka nje lengo la hatua hii ni kulinda na kukuza viwanda vya ndani vinavyozalisha marumaru pamoja na kuongeza ajira f kuongeza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia tano kwa mwaka mmoja kwenye chai inayoagizwa kutoka nje lengo la pendekezo hili ni kulinda viwanda vya ndani na kuhamasisha kilimo cha chai hapa nchini pamoja na kuongeza ajira geni kuongeza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia tano kwa mwaka mmoja kwenye magunia yani sacks of and bags of jute or other textile bust fibers yanayoagizwa kutoka nje lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vya ndani vinavyotengeneza magunia ya mkonge kukuza na kuendeleza kilimo cha zao la mkonge hapa nchini pamoja na kuongeza ajira na mapato ya serikali H ni kuongeza ushuru wa forodha kutoka asilimia sifuri hadi kumi 
kwa mwaka mmoja kwenye kakao inayoagizwa kutoka nje. Lengo ni kuchochea na kuhamasisha kilimo cha zao la kakao hapa nchini pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Ai ni kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye vifungashio vya kuhifadhia kahawa inayotumiwa na viwanda vya kusaka kahawa hapa nchini. Hatua hii inalenga kuongeza thamani kwenye zao la kahawa na kuvipa unafuu wa gharama viwanda vinavyosaga kahawa hapa nchini na utaratibu wa duty remission utatumika katika kuagiza vifungashio hivyo J ni kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye vifungashio vya kuhifadhi korosho hatua hii inatarajiwa kuongeza thamani kwenye zao la korosho na kuzipa unafuu wa gharama taasisi zinazohusika na kuchakata korosho hapa nchini na utaratibu wa duty remission utatumika katika kuagiza vifungashio hivyo na K ni kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia tano hadi asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye vifungashio vya kuhifadhia pamba hatua hii inalenga kuvutia uwekezaji ili kuongeza thamani ya zao la pamba nchini pili kuna mapendekezo ya kuendelea na utekelezaji wa viwango vya ushuru wa forodha vilivyokuwepo katika mwaka huu 2019-20 kama ifuatavyo. Moja ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia tano kwenye malighafi za kutengeneza taulo za watoto baby diapers. Msamaha huu utatolewa kwa utaratibu wa duty remission na hatua hii inatarajiwa kutoa unafuu wa gharama za uzalishaji kuongeza ajira na mapato ya serikali. Pili ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia tano kwenye vifaa vinavyotumika katika kukata, kungarisha na kuongeza thamani ya madini ya vito. Utaratibu wa duty remission ndio utatumika katika kuagiza vifaa hivyo. Che ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia kumi kwenye makaratasi pamoja na asilimia tano hadi kumi kwa mwaka mmoja kwenye makaratasi yanayotumika kama malighafi ya kutengeneza vifungashio vya mboga mboga kwa ajili ya kuuza nje ya nchi na utaratibu wa duty remission utatumika ambapo viwanda vinavyotengeneza vifungashia hivyo tu ndivyo vitanufaika lengo la ni kuwapa unafuu wa zalishaji wa vifungashio hivyo vya mboga mboga hapa nchini pamoja na kuwezesha wakulima kupata vifungashio hapa nchini ambapo kwa sasa vinaagizwa kutoka nje. D ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia tano kwenye vifungashio vya mbegu. Utaratibu utakaotumika ni ule ule wa duty remission na lengo la hatua ni kutoa unafuko wa zalishaji wa mbegu hapa nchini. E ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia tano badala ya asilimia tano kwa mwaka mmoja kwenye kahawa inayoagizwa kutoka nje ya Afrika Mashariki. Lengo la pendekezo hili ni kulinda viwanda vya ndani na kuhamasisha kilimo cha kahawa hapa nchini pamoja na kuongeza ajira katika sekta ya kilimo. F ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia kumi au dola za Marekani tano kwa kila tani moja ya ujazo yani metric ton kwenye bidhaa za chuma kwa mwaka mmoja kutegemea kiwango kipi ni kikubwa na lengo la, la kuendelea kutoza viwango hivyo ni kulinda viwanda vya hapa nchini kukuza ajira na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa hizo kutoka nje G ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia tano au dola za Marekani hamsini kwa kila tani moja ya ujazo kwenye bidhaa za mabati kutegemea na kiwango kipi ni kikubwa badala ya ushuru wa asilimia tano au dola za Kimarekani milioni mia, dola za Kimarekani mbili kwa kila tani moja ya ujazo kwa mwaka mmoja na lengo ni kuwalinda wazalishaji wa bidhaa hizo hapa nchini H ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia kumi au dola za Marekani hamsini kwa kila tani moja ya ujazo 
kwa mwaka mmoja kutegemea na kiwango kipi ni kikubwa kwenye bidhaa za mabati zinazotambulika kwa HS code 7212.60.0.00 badala ya ushuru wa asilimia kumi pekee lengo ni kulinda viwanda vya ndani na kulinda ajira na mapato ya serikali ai kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia tano au dola za Marekani hamsini kwa kila tani moja ya ujazo kwenye bidhaa za mabati kwa mwaka mmoja kutegemea na kiwango kipi ni kikubwa na unahusu bidhaa zinazotambulika kwenye HS code 7212.30.00 na 7212.50.00 hatua hii ina lengo la kulinda viwanda vya ndani kulinda ajira na mapato ya serikali. J ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia tano au dola za Kimarekani hamsini badala ya kiwango cha asilimia tano au dola za Marekani mbili kwa kila tani moja ya ujazo kwenye bidhaa za chuma kwa mwaka mmoja kutegemea kiwango kipi ni kikubwa. Na lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vinazozalisha nondo hapa nchini na kuongeza ajira. K ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia tano badala ya asilimia tano kwa mwaka mmoja kwenye bidhaa za mboga mboga yani horticultural products. Na lengo ni kulinda wakulima wa ndani ili kuendeleza kilimo cha mboga mboga na maua hapa nchini. L ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia kumi baada ya asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwenye bidhaa za fito za plastiki yani PVC prof, PVC profiles ambazo hutumika kwa ajili ya kutengeneza frame za milango madirisha na kadhalika lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali M ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia tano badala ya asilimia kumi kwa mwaka mmoja kwenye karatasi zinazozalishwa na kiwanda cha mufindi na lengo ni kuendelea kulinda kiwanda cha mufindi na kuongeza uzalishaji wa karatasi hapa nchini. N ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia kumi kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia tano kwenye ngano kwa utaratibu wa duty remission ambapo wanufaika wanaonufaika na unafu huu ni wenye viwanda vya kusaga ngano. Lengo la serikali ni kuwezesha viwanda na walaji wa vyakula vinavyotengenezwa kwa ngano waweze kupata vyakula usika kwa bei nafuu na tulivu. O ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia tano kwa utaratibu wa duty remission kwenye bidhaa inayojulikana kama printed aluminium barrier laminate ambayo hutumika kama malighafi ya kutengeneza vifungwashio vya dawa ya meno kwenye viwanda vya ndani kwa mwaka mmoja. Pia ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kutoka kiwango cha awali cha asilimia kumi kwa utaratibu wa duty remission kwenye malighafi ya kutengeneza sabuni kwa viwanda vinavyotengeneza sabuni hapa nchini. Na lengo ni kutoa unafuu kwa viwanda vya kuzalisha sabuni. Q ni kuendelea kutoza kodi kwa mwaka mmoja ushuru wa forodha wa asilimia tano au dola za Marekani moja nukta tatu tano kwa kilo moja ya viberiti vinavyo kutegemea na kiwango kipi ni kikubwa badala ya asilimia tano pekee. Hara ni kuendelea kutoza kwa mwaka mmoja ushuru wa forodha wa asilimia tano au dola za Marekani hamsini kwa kila tani moja ya ujazo kutegemea kiwango kipi ni kikubwa kwenye bidhaa za chuma za misumari. Yaani nails, tacks, drawing pins, corrugated nails and staples badala ya asilimia tano pekee. S ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha asilimia tano badala ya tano kwa mwaka mmoja kwenye sausage na bidhaa za aina hiyo. Na lengo ni kulinda wajasiriamali wa ndani wanaozalisha bidhaa hizo. T ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha asilimia tano badala ya tano kwa mwaka mmoja kwenye chinga zinazoagizwa kutoka nje na lengo ni kuendelea kulinda viwanda vya ndani. U ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha asilimia tano bara tano kwa mwaka mmoja kwenye peremende zinazoagizwa kutoka nje na lengo ni kulinda viwanda vya ndani na kukuza ajira tano ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha 
kwa asilimia 35 badili 25 kwenye chokoleti kwa mwaka mmoja na lengo ni kulinda viwanda vya ndani na kukuza ajira. W ni ku, kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia 35 badala ya 25 kwenye biskuti kwa mwaka mmoja. X ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia 35 badala ya asilimia 25 kwa mwaka mmoja kwenye nyanya zilizosindikwa. Y ni kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa asilimia 60 badala ya asilimia 25 kwa mwaka mmoja kwenye maji yani mineral water Z kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa asilimia 35 badala ya 25 kwenye nyama kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia 25 kwa mwaka mmoja kwa kiwango cha awali cha asilimia sifuri kwenye mafuta ghafi ya kula na hatua hii inalenga katika kuendelea kulinda na kuhamasisha uzalishaji wa mbegu za mafuta na mafuta ya kula hapa nchini na kuongeza ajira mashambani viwandani na pia kulinda fedha za kigeni zinazotumika kuagiza mafuta hayo na kuendelea kutoza ushuru wa forodha asilimia 35 badala ya 25 kwa mwaka mmoja kwenye mafuta ya kula yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati na mwisho yani semi refined refined double refined oil ili kuhamasisha uchakataji wa mbegu za mafuta hapa nchini na kuongeza ajira kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia kumi badala ya asilimia sifuri kwenye gypsum powder kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia 35 kutoka viwango vya asilimia moja kwenye sukari ya matumizi ya kawaida inaogizwa kutoka nje ya nchi kwa vibali maalum ili ku kwa lengo la kuziba pengo la uzalishaji wa sukari kuendelea kutoza kwa mwaka mmoja ushuru wa forodha kwa asilimia 35 kwenye mitumba inayoingia kutoka nje kuendelea kusamea ushuru wa forodha kwenye malighafi vipuri na mashine vinayotumika katika kutengeneza viatu vya ngozi na nguo aidha pamoja na pendekezo hili nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki wanaendelea kutoa unafuu wa ushuru wa forodha kwa pamoja kwenye orodha iliyoainishwa yani harmonized list ya malighafi na vipuri ili nchi hizo ziweze kufanya biashara kwa bidhaa za nguo na viatu vya ngozi vitakavyozalishwa ndani ya jumuiya bila kutozana ushuru Mheshimiwa speaker mawaziri wa fedha wa nchi wanachama wa jumuiya Afrika Mashariki pia walifanya marekebisho ya sheria usimamizi wa forodha ya jumuiya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 ili kutoa msamaha kwenye madawa na vifaa muhimu vinavyotumika kupima, kukinga, kutibu na kupambana na mlipuko wa magonjwa yani supplies for diagnosis, prevention, treatment and management of epidemics, pandemics and health hazards kama vile ugonjwa wa homa kali ya mapafu na hatua hii inalenga kutoa unafuu wa bidhaa hizo ili kurahisisha mapambano na udhibiti wa magonjwa hayo pindi atakapojitokeza kini pili ni kufanya marekebisho katika jedwali la tano la sheria usimamizi wa forodha ya jumuiya ya Afrika Mashariki ili kusamehe ushuru wa forodha kwenye zana yani implement zinazoagizwa nchini na watu au taasisi zinazohusika katika kilimo kilimo cha mboga mboga kilimo cha maua pamoja na ufugaji wa samaki lengo ni kuchochana kuhamasisha ukuzaji wa sekta za kilimo pamoja na kuvutia uwekezaji mpya katika sekta ndogo ya ufugaji wa samaki. Na tatu ni kufanya marekebisho katika jedwali la tano la sheria ya usimamizi wa forodha ya Afrika Mashariki ili kutoa msamaha wa ushuru wa forodha kwenye mayai ya kutotolesha vifaranga vya kuku yani fertilized eggs for incubation yanayoingizwa na, wa, na watu na taasisi zinazohusika na ufugaji wa kuku. Na lengo ni kukuza na kuhamasisha ufugaji wa kuku nchini. Mheshimiwa speaker napendekeza kuongeza uthamanishaji wa vitenge vinavyoagizwa nchini kutoka uthamanishaji wa sasa wa dola za Marekani 0.40 kwa kila mita moja hadi dola za Marekani moja kwa kila mita moja ya kitenge Lengo la hatua hii ni kuzuia udanganyifu wa thamani unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu kwenye ankara wanazoziwasilisha mamlaka ya mapato utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kurekebisha ada na tozo mbalimbali mheshimiwa speaker 
napendekeza kufuta au kupunguza ada na tozo sitini zinazotozwa na wizara idara na taasisi zinazojitegemea ili kuondoa kero na urasimu kwa wafanya biashara na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwanza ni kwa upande wa tume ya ushindani napendekeza kufanya marekebisho ya kifungu cha stini cha sheria ya ushindani kinachohusu adhabu ya makosa ya ushindani ili ihusishe tu pato gafi linalopatikana ndani ya Tanzania bara pekee na si duniani kote lengo ni kufanya sheria hii tekelezeke kwa kuwa adhabu inayotokana na pato gafi la kampuni za nje ni kubwa mno na hivyo kutolipika upande wa wakala wa usajili wa biashara na riseni brela napendekeza kufuta kipengele cha 16 cha sheria ya makampuni ili kuondoa tako la kugongewa muhuri wa kamishna wa viapo ili kuonyesha umetimiza matako ya sheria hiyo wakati unafungua kampuni au kuihuisha usajili hatua hiyo itapunguza urasimu na gharama za kupata tamko la kutimiza matako ya kisheria yani declaration of competence bodi ya sukari napendekeza kupunguza tozo inayopendekezwa na inayo tozwa na bodi ya sukari kutoka asilimia mbili ya thamani ya mzigo au asilimia mbili ya dola za Marekani 460 sawa na takribani dola za Marekani tisa kwa tani chochote kitakachokuwa kikubwa zaidi hadi dola 7.5 kwa tani upande wa OSHA napendekeza kufuta tozo ya mafunzo ya elimu kwa umma iliyokuwa inatozwa kiasi cha shilingi laki mbili na nusu kwa kila mshiriki kwa kuwa hili ni jukumu la msingi la OSHA kuelimisha umma. Napendekeza kufuta ada ya ukaguzi iliyokuwa inatozwa kwa kiwango cha asilimia themanini ya ada ya usajili. Ada hii inaleta mkanganyiko kwa, kwa kuwa tozo ya usajili ilishafutwa. Na napendekeza kupunguza ada ya uchunguzi wa ajali iliyokuwa ikitozwa kiasi cha shilingi laki tano kwa kila mtaalamu anayefanya uchunguzi hadi shilingi laki moja na elfu ishirini kwa kila mtaalamu lakini si zaidi ya shilingi milioni moja jeshi la zimamoto na uokoaji napendekeza kupunguza kufanya marekebisho ya sheria ya jeshi la zimamoto na uokoaji sura saba kwa kupunguza ada na tozo zifuatazo kupunguza tozo ya cheti cha umahiri certificate of competence inayotozwa kwa uzaji wa vifaa vya simamoto na uokoaji kutoka shilingi laki tano hadi shilingi laki mbili kupunguza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye maeneo ya uchimbaji madini yenye ukubwa usiozidi mita za mraba elfu mbili kutoka shilingi milioni sita hadi shilingi laki moja kupunguza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye maeneo ya uchimbaji wa madini yenye ukubwa wa mita za mraba moja hadi elfu nne kutoka shilingi milioni sita hadi shilingi laki moja na hamsini elfu kupunguza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye maeneo ya uchimbaji madini yenye ukubwa wa mita za mraba moja hadi elfu tisa kutoka shilingi milioni sita hadi shilingi laki mbili kupunguza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye mitungi ya gesi yenye ujazo wa gesi kati ya tani moja hadi kumi kutoka shilingi milioni mbili hadi shilingi milioni moja na laki tano kupunguza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye maduka yanayouza mitungi ya gesi yasiyozidi ukubwa wa mita za mraba moja kutoka shilingi laki moja hadi shilingi elfu arobaini kupunguza tozo za ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye maduka ya rejareje na maduka ya jumla kutoka shilingi 1040 hadi shilingi 1020 kupunguza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kutoka kwenye vituo vidogo vya kuzalisha na kugawa umeme chini ya megawatt kumi kutoka shilingi milioni sita hadi shilingi laki mbili aidha napendekeza pia kufanya marekebisho ya sheria ya jeshi la zimamoto na na uokoaji sura ya saba ili kuanzisha viwango vipya vya tozo kama ifuatavyo A ni kutoza tozo ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto ya shilingi milioni mbili kwenye mitungi ya gesi yenye uja, ujazo wa gesi 
kati ya tani moja hadi tani ishirini na B kutoza tozo ya kuaguzi wa kinga ya tahadhari ya moto kati ya shilingi elfu arobaini hadi shilingi milioni tano kwenye taasisi ndogo za mikopo kutegemea na ukubwa wa eneo lengo la hatua hizi ni kuweka mazingira rafiki ya biashara na uwekezaji ili kuchochea uzingatiaji wa sheria kwa hiari na kuongeza wigo wa dau kutumia huduma za jeshi la Simamoto upande wa sekta ya mifugo napendekeza kufanya marekebisho kwenye tozo mbalimbali mbali kwenye sekta ya mifugo kama ifuatavyo kwanza ni kufuta tozo ya kibali cha kusafirisha ngozi ndani na nje ya, ya wilaya iliyokuwa ikitozwa shilingi elfu tano kwa kibali pili kupunguza tozo mbalimbali mbali kwenye sekta ya mifugo na mazao kama ambavyo imeoneshwa kwenye jedwali namba mbili na namba tatu kwenye hotuba yangu tatu ni kuongeza tozo kwenye sekta ya mifugo kama ambavyo imeainishwa kwenye jedwali namba nne na namba tano ili kuhuisha tozo hizo kulingana na hali ya sasa na thamani ya fedha nne ni kuongeza ada ya kutunza mbuzi na kondoo kwenye vituo vya karantini kupumzisha mifugo na ukaguzi kwa kila mmoja kutoka shilingi mbili hadi shilingi tano kutoza tozo mpya ya vibali vya kusafirisha nje ya nchi na kuingiza ndani ya nchi mifugo na mazao yake kama ilivyoainishwa kwenye kiambatanisho namba tano kutoza shilingi elfu shirini kwa kibali cha kusafirisha pembe za ngombe mbuzi na kondoo pamoja na kwatu na mifupa ndani na nje ya wilaya kutoza shilingi elfu tano kwa kila kibali cha kusafirisha chakula cha wanyama ndani na nje ya wilaya na kutoza kibali kwa ajili ya huduma kwa mifugo na mazao yake wanaopita nchini kwenda nchi nyingine kama ambavyo imeainishwa kwenye kiambatanisho namba sita sekta ya uvuvi Mheshimiwa spika napendekeza kufuta tozo mbalimbali mbali kwenye sekta ya uvuvi kama ifuatavyo kwanza ni kufuta tozo ya murahaba wa dola za Marekani 0.4 kwenye kilo ya samaki katika uvuvi wa bahari kuu Mbili ni kupunguza ada ya leseni ya kuuza samaki na mazao ya uvuvi yanayovuliwa kwenye maji baridi yani maziwa mabwawa na mito nje ya nchi kama ambavyo zimeainishwa kwenye jedwali namba sita Kupunguza ada ya leseni ya kuuza samaki na mazao ya uvuvi yanayovuliwa kwenye maji chumvi yani bahari nje ya nchi kama ambavyo zimeainishwa kwenye jedwali namba saba nne ni kupunguza tozo za murahaba kwa kusafirisha samaki nje ya nchi kama ambavyo tumeanyisha kwenye kiambatanisho namba saba tano kuongeza ada ya leseni ya kuuza mapezi taya za papa nje ya nchi kutoka dola za marekani elfu mbili saba hadi dola za marekani elfu tano kwa ajili ya kuendelea kuhifadhi papa na jamii zake ambao wako hatarini kutoweka sita kutoza ada ya leseni ya kusafirisha aina nyingine za mabondo na magome na makome nje ya nchi kama ambavyo yameainishwa yameainishwa kwenye jedwali namba nane saba ni kutoza ada ya cheti cha afya ya samaki na mazao yake yanayosafirishwa nje ya nchi shilingi elfu kwa ajili ya kukidhi matakwa ya soko la nje afi, na afya ya mlaji nane ni kutoza tozo ya vibali vipya vya kusafirisha samaki na mazao yake kama vilivyoainishwa kwenye jedwali namba tisa kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi wa mazao hayo pande wa mali asili na utalii napendekeza kufanya marekebisho ya tozo za viingilio na huduma mbalimbali zinazotolewa na makumbusho ya taifa kama zilivyoainishwa kwenye kiambatanisho namba nane lengo la mabadiliko haya ni kuongeza mapato ya serikali kwa kuwa viwango vinavyotumika sasa ni vya toka mwaka elfu mbili na mbili Mheshimiwa spika napendekeza kufanya marekebisho kwenye jedwali la viwango vya tozo chini ya ka kanuni za ada ya mabango na matangazo yani local government finance fees for billboards posters and holding order 2019 ili kupunguza kiwango cha tozo ya matangazo kwenye magari ya wazalishaji wa bidhaa yanayotumika kusafirisha bidhaa hizo kutoka viwandani kwenda kwa wasambazaji kutoka kiwango cha sasa cha shilingi elfu kumi hadi shilingi elfu nne lengo la mabadiliko haya na kukidhi maombi ya wazalishaji dhidi ya tozo hii iliyosababisha wazalishaji wa bidhaa kuondoa matangazo kwenye magari hayo mfumo wa ukusanyaji wa maduhuli yanayotokana na sekta ya utalii 
Mheshimiwa Speaker katika kuboresha mfumo wa ukusanyaji wa maduhuli yanayotokana na sekta ya utalii na mazao yanayotokana na sekta ya utalii serikali inapendekeza ukusanyaji wa maduhuli hayo yafanywe na mamlaka ya mapato Tanzania na mapato hayo yaingie katika mfuko mkuu wa hazina utekelezaji wa hatua hii utahusisha marekebisho ya sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 399 Sheria ya hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro sura 284 hati ya kuanzisha mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori ya mwaka 2014 na sheria ya hifadhi za taifa sura ya 282 kupitia muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2020 the finance bill 2020 ili moja kuipatia rai mamlaka ya kisheria ya kukusanya maduhuli yanayokusanywa hivi sasa na tanapa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori tawa. Mbili kuweka sharti la kisheria ili kuwezesha maduhuli yatakayokusanywa na TRA ya hifadhiwe mfuko mkuu wa hazina badala ya utaratibu wa sasa unaoruhusu taasisi hii kubakiza kubaki na mapato yake. Na tatu kuweka utaratibu wa kisheria kwa taasisi hizo kutumia utaratibu wa budget ya serikali na kuondoa mfumo wa kibajet unaotumiwa na taasisi hizo kwa sasa. Mheshimiwa Speaker napendekeza kufanya marekebisho mengine madogo madogo yasiyo ya kisera katika sheria mbalimbali za kodi pamoja na sheria nyingine ili ziwe sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake. Mheshimiwa Speaker hatua hizi za kikodi zinazopendekezwa zitaanza kutekelezwa tarehe moja Julai 2020 isipokuwa pale tu itakapoelekezwa vinginevyo aidha marekebisho hayo yataainishwa katika muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2020 na matangazo ya serikali yani government notices bajeti ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha mheshimiwa spika kwa kuzingatia shabaha malengo pamoja na sera za budget kwa mwaka ujao wa fedha sura ya budget inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 34 nukta nane nane zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika kipindi hicho jumla ya mapato ya ndani ikijumuisha yale ya halmashauri yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 24.7 sawa na 69.0 ya bajeti yote kati ya mapato hayo serikali nalenga kukusanya mapato ya kodi ya jumla ya shilingi trilioni 30 ya shilingi trilioni 20.33 mapato ya yasiyo ya kodi shilingi trilioni 2.92 na mapato kutoka vyanzo vya halmashauri shilingi bilioni 1815 Mheshimiwa Speaker serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni 4.9 kutoka soko la ndani kati ya kisi hicho shilingi trilioni 3.32 ni kwa ajili ya kulipia hati fungani na dhamana za serikali zilizoiva na shilingi trilioni 1.59 sawa na asilimia moja ya pato la taifa ni mikopo mipya kwa ajili ya kugaramia miradi ya maendeleo. Aidha shilingi trilioni 3.04 zinatarajiwa kukopwa kutoka soko la nje kwa masharti ya kibiashara kwa lengo la kuongeza kasi katika utekelezaji wa miradi ya miundombinu. Mheshimiwa Speaker wa Shirika wa Maendeleo wanatarajia kuchangia misaada na mikopo nafuu yenye jumla ya shilingi trilioni 2.87 ambayo ni asilimia nane nukta mbili ya budget kati ya kiasi hicho miradi ya maendeleo ni shilingi trilioni 2.46 mifuko ya pamoja ya kisekta shilingi bilioni 138.3 misaada na mikopo na ya kibajeti yani GBS shilingi bilioni 275.5 Mheshimiwa Speaker kwa mwaka 2021-21 serikali inapanga kutumia jumla ya shilingi trilioni 34.88 kwa matumizi ya kawaida na maendeleo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 22.1 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 63% ya budget na shilingi trilioni 12.78 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida zinajumuisha trilioni 10.48 kwa ajili ya ulipaji wa deni la serikali shilingi trilioni 7.76 kwa ajili ya mishahara na shilingi trilioni 3.74 kwa ajili ya matumizi mengineyo OC ambayo yanajumuisha shilingi bilioni 481.9 kwa ajili ya matumizi yatokanayo na vyanzo vya ndani vya halmashauri 
Mheshimiwa Speaker matumizi ya maendeleo ni shilingi trilioni 12.78 ambayo ni sawa na asilimia 37 ya bajeti yote na yanajumuisha fedha za ndani shilingi trilioni 10.04 na fedha za nje shilingi trilioni 2.74 Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 2.1 ni kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge shilingi trilioni 1.6 ni kwa ajili ya mradi wa kufua umeme mtorufiji Shilingi bilioni 823.7 kwa ajili ya mifuko ya reli, maji na rea. Shilingi bilioni 490 kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Shilingi bilioni 298.1 kwa ajili ya elimu ya msingi bila ada. Aidha serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 600 kwa ajili ya kulipa madeni yaliyohakikiwa ya watumishi, watu wa huduma na wakandarasi wa barabara, maji na umeme. Mheshimiwa Speaker kwa kuzingatia mfumo wa budget kama nilivyoeleza sura ya budget katika mwaka ujao wa fedha 2021-2021 tumeionyesha kwenye jedwali A Shukrani Mheshimiwa Speaker tofauti na ilivyozoeleka nianze salamu za shukurani kwa kutoa pole kwa watanzania waliopatwa na majanga mbalimbali mbali na misiba nikianza na bunge ambalo liwapoteza wenzetu Mheshimiwa Rashid Ajali Akbar aliyekuwa mbunge wa Niwala vijijini CCM Mheshimiwa mchungaji Dr. Jetrud Pangalile wa Katare aliyekuwa mbunge wa viti maalum CCM Mheshimiwa Richard Mganga Ndasa aliyekuwa mbunge wa Sumve CCM na Mheshimiwa Balozi Dr. Augustin Philip Mahiga aliyekuwa mbunge wa kuteuliwa CCM na waziri wa katiba na sheria Ninawashukuru wote hawa kwa mchango wao mkubwa kwa taifa na tunamuomba Mwenyezi Mungu asilaze roho za marehemu wote mahali pema peponi amini. Aidha natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na rafiki na marafiki waliopoteza wapendwa wao kutokana na majanga mbalimbali ikiwemo homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona. Natumia nafasi hii kuwashukuru watu wote walio katika mstari wa mbele kupambana na ugonjwa huu ikiwa ni pamoja na madaktari na huduma wa afya timu ya serikali ya uratibu na wadau mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wamechangia fedha na vifaa kusaidia katika mapambano haya aidha napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru viongozi wote wa dini zetu zote kwa kuendelea kuiombea nchi yetu amani umoja na mshikamano wa kitaifa mheshimiwa speaker Ninawashukuru pia wananchi wenzangu wa wilaya ya Buhigwe na Kasulu na mkoa wetu wa Kigoma kwa ujumla ambao walinilea na kunifunda kufanya kazi kwa bidii. Pia naendelea kuwashukuru wananchi wa vijiji vya Nzinje, zamani kiitwa Zuzu na Mayamaya hapa Dodoma kwa kunipokea mimi na familia vizuri sana. Aidha naishukuru na, na familia yangu na hususan mke wangu mboni mpaye kwa kuniombea na kunipa na kunipa raha na utulivu nyumbani na haya makofi hayatoshi jamani mheshimiwa speaker Samani samani mheshimiwa bunge samani sana mheshimiwa speaker mheshimiwa mke wa mheshimiwa waziri pale ulipo naomba usimame Yuko wapi Asante sana <laughs> Tunakushukuru sana kwa kulea na kutunza familia Asante mama endelea malizia mheshimiwa waziri Mheshimiwa Speaker, shukrani zangu pia kwa wanangu, wajukuu, ndugu zangu, majirani na marafiki wote wa familia kwa kunivumilia, kunibariki na kunitia moyo. Mheshimiwa Speaker, ninawashukuru viongozi na watumishi wenzangu wa Wizara ya Fedha na Mipango kwa ushirikiano mkubwa alionipa na kwa kujituma katika utekelezaji wa majukumu ya wizara na maandalizi ya bajeti hii ya Watanzania. Na kipekeni na mshukuru mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, naibu waziri wa fedha na mipango, mbunge wa Jimbo la Kondoa. 
na wasihi wananchi wa kondoa wamrudishe mama huyu kwa kura za kishindo wamrudishe mama huyu kwa kura za kishindo katika bunge rijalo ninamshukuru sana katibu mkuu wa hazina na mlipaji mkuu wa serikali dr james pamoja na naibu makatibu wakuu wote na watumishi wa kada zote wa wizara ya fedha na mipango na wakumbusha muendelee kuchapa kazi ninawapenda na Mungu awabariki aidha ninamshukuru profesa florence ruoga gava na wabenki kuu ya Tanzania kwa kusimamia sekta ya fedha kwa ustadi pamoja na naibu gava na wote watatu dr ya Mungu Kayanda Bila dr Bernard Kibese na bwana Julian Rafael Banzi pia namshukuru dr Edwin Muhede kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania na naibu wake bwana msafiri Mbibo kwa kuvunja rekodi ya ukusanyaji wa mapato ya serikali lakini vile vile namshukuru CPA Charles Kichere mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa kazi nzuri sana ikiwa ni pamoja na kukagua mashirika yetu makubwa kwa kutumia wataalamu wa ndani kwa mara ya kwanza ninamshukuru pia CPA Athmani Mbutuka msajili wa hazina kwa kuvunja rekodi ya ukusanyaji wa gawio na michango ya mashirika ya umma kwenye mfuko mkuu. Ninamshukuru pia Dr. Albina Chua mtakwimu mkuu wa serikali kwa kusimamia ofisi ya taifa ya takwimu vizuri. Mheshimiwa spika kwa dhati kabisa napenda pia kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo kwa misaada na mikopo nafuu wanayoendelea kutupatia katika kutekeleza miradi na programu mbalimbali za maendeleo nchini. Katika ya bajeti ya mwaka ujao wa fedha, washirika wa maendeleo kwa pamoja wanatarajia kutuchangia jumla ya shilingi trilioni 2.87. Washirika wanaotarajiwa kuchangia bajeti ya serikali ni, ni pamoja na nchi wa hisani kijumuisha Canada, China, Denmark, Finland, India, Ireland, Italy, Japan, Korea Kusini, Marekani, Norway, Poland, Sweden, Ubelgiji, Ufaransa, Uholanzi, Ujerumani, Uingereza na Uswisi. Aidha yapo mashirika ya fedha ya kimataifa yakiwemo Benki ya Maendeleo ya Afrika IDB Benki ya Dunia, Arab Bank for Economic Development in Africa Badea, Global Fund, Kuwait Fund, Abu Dhabi Fund, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya EU, Benki ya Uwekezaji wa Ulaya, OPEC Fund, Global Environmental Facility, Shirika la Mapinduzi ya Kijani Africa Agra, Mfuko wa Kukinga Hatari ya Mazingira, Climate Development Special Fund, African Legal Support Facility, Dignity, Global Agriculture and Food Security Program na mashirika ya umoja wa mataifa ikiwemo UNICEF, IFAD, UNDP, UNFPA, FAO na United Nations Environment Program UNEP. Napenda pia kutambua ushirikiano mzuri tulio nao na shirika la fedha la kimataifa IMF ni matarajio yetu kuwa misaada ya kiufundi na fedha zilizoaidiwa na hawa marafiki zetu zitatolewa kwa wakati na kwa kasi kwa kiasi kilichoahidiwa nasi kwa upande wa serikali tunaahidi kusimamia ipasavyo matumizi ya fedha hizo kama ilivyokusudiwa mheshimiwa spika naomba nitumie fursa hii kutoa shukurani za dhati kwa katibu mkuu kiongozi mheshimiwa balozi mhandisi John William Kijazi Waheshimiwa mawaziri wa serikali ya Muungano Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Adeladus Kilangi, naibu mawaziri wakuu wa mikoa, makatibu wakuu, katibu wa bunge bwana Steven Kagaigai, mtendaji mkuu wa mahakama bwana Matias Kabunduguru naibu makatibu wakuu pamoja na watumishi wote wa wizara idara zinazojitegemea mikoa mamlaka za serikali za mitaa 
taasisi na mashirika ya umma kwa kazi zao nzuri za kuwatumikia wananchi wa Tanzania katika maeneo yao na kwa ushirikiano mkubwa sana walionipa mimi na watumishi wenzangu wa Wizara ya Fedha na Mipango katika kutekeleza majukumu ya msingi ya wizara. Mheshimiwa speaker, napenda nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru kwa dhati mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget. Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki. Mbunge wa Jimbo la Maswa Magharibi kwa kuongoza shughuli za kamati hii muhimu kwa umahiri mkubwa. Ninawashukuru wajumbe wote wa kamati ya budget. Ninakiri kuwa wakati wote wametupatia maoni na ushauri makini ambao umeisaidia serikali katika kuimarisha utekelezaji wa budget na mpango wa maendeleo wa taifa na katika kuboresha mapendekezo wa budget hii. Kati yao ninawaombea wale wenye sare za kijani wapate ushindi usio na shaka katika majimbo yao ili warejee katika bunge rijalo na mheshimiwa speaker naomba nirudie kati yao ninawaombea wale wenye sare za kijani wapate ushindi usio na shaka katika majimbo yao ili warejee katika bunge rijalo Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker napenda niwapongeze na kuwashukuru kwa dhati wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama Makamanda na askari wote kwa uzalendo na nidhamu ya hali ya juu kabisa Naomba niwataje Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Generali Venons Venons Salva, Salvatori Mabeo Inspector Generali wa Polisi Simon Nyakoro Siro, Commissioner Generali wa Magereza Suleiman Mungia Mzee, Commissioner Generali wa Hamiaji Dr. Anna Peter Makakala, Commissioner Generali wa Simamoto na Uokoaji John William Hasunga, Mkurugenzi wa Usalama wa Taifa Diwani Athmani Msuya, Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Brigadia John Julius Mbungo na kaimu kamishina generali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya James Wilbert Kaji. Hakika wa Tanzania tunatembea kifua mbele na kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi bila wasiwasi kutokana na umahiri wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa speaker na mpongeza Dr. Bashiru Ali Kakurwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Na mpongeza Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali Kakuru Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa utendaji wake makini na hususan katika kusimamia misingi ya Chama cha Mapinduzi kuimarisha umoja mshikamano na kutetea haki za wanyonge aidha naipongeza sekretariat ya halmashauri kuu ya CCM Taifa kwa kuendelea kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 uliozaa matokeo ya kishindo nilioeleza hapo awali. Mheshimiwa speaker, napenda kutumia nafasi hii pia kuwapongeza waheshimiwa marais wa staafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mzee Ali Hassan Mwinyi. Mheshimiwa mzee Benjamin William Mkapa na mheshimiwa mzee Dr. Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na wenzi wao kwa mchango mkubwa waliotoa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika taifa letu na tunaendelea kunufaika na busara na hekima za wazee hawa katika kusukuma mbele guruduma la, la maendeleo Mheshimiwa speaker ninakushukuru wewe binafsi mheshimiwa Job Justino Ndugai
Mheshimiwa Speaker Narudia na kushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa Job Justino Ndugai Speaker wa Bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na Mbunge wa Jimbo la Kongwa Bila kumsahau naibu speaker Mheshimiwa Dr. Tulia Axon kwa kuendesha kwa kuendesha bunge hili kwa umahiri mkubwa wakati wote na hususan kwa ubunifu wako hadi kulifikisha bunge hili kuwa la kidijitali kadhalika ninampongeza sana mheshimiwa profesa Ibrahim Hamisi Juma jaji mkuu wa Tanzania pamoja na mheshimiwa dr Eliesa Feleshi jaji kiongozi kwa uongozi makini na mahiri wa muhimili wa mahakama Mheshimiwa speaker kwa umuhimu wa kipekee na wapongeza na kuwashukuru waheshimiwa wenzi wa viongozi wa kuwa kitaifa Mwalimu Janet Magufuli Bwana Bwana Amer Hafidh Amer Mama Mwana Mwema Shane Mwalimu Mary Majaliwa Dr. Fatuma Ramadhani Mganga na Mama Marina Juma kwa kuwawezesha viongozi wetu wakuu wa kitaifa kutekeleza vizuri majukumu yao kwa utulivu. Mheshimiwa Speaker, napenda kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Speaker, napenda kumpongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mbunge wa Jimbo la Ruangwa kwa kusimamia bila kuchoka shughuli za serikali. Ni mchapakazi. Ni muungwana na mnyenyekevu. Ambaye ambaye kwenye vikao anavyo viongoza vya baraza la kazi anajishusha kwa kutuita sisi mawaziri wenzangu kwa heshima na taadhima kwa heshima na taadhima rai yangu kwa wananchi wa Ruangwa ni kuwa wampitishe mheshimiwa Kasim Majaliwa bila kupingwa katika uchaguzi mkuu ujao aidha Napenda kumshukuru Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, kwa kazi nzuri na ushauri wake kwa Rais wa Zanzibar. Naomba pia nimpongeze kipekee Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kuiongoza Zanzibar kwa hekima na uadilifu hali ambayo imewaletea wananchi wa Zanzibar umoja, utulivu na maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kipindi chote cha uongozi wake. Tunamuombea maisha ya amani baada ya kukabidhi kijiti cha urais wa Zanzibar kwa atakayefuata. Vile vile natoa shukurani za kipekee kwa mheshimiwa Mama Samia Suluh Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hekima na mfano maridhawa wa uwezo mkubwa wa wanawake katika katika uongozi ambao umechangia mafanikio tuliyopata katika kujenga nchi yetu na kuimarisha muungano wetu Mheshimiwa Speaker kabla ya kuhitimisha hotuba hii naomba kutoa ushuhuda wangu juu ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natanguliza kuomba msamaha wake kama baadhi ya haya nitakayoyasema asingependa ni yaseme hapa. Nimeamua ni yaseme kwa ajili ya kumbukumbu lakini zaidi ili wa Tanzania wajue waziwazi mkuu wa nchi tulie naye hivi sasa ni, ni kiongozi wa namna gani ili itusaidie kutambua na kutimiza wajibu wetu kwa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Speaker, baba huyu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli 
ni kiongozi mwenye maono na uwezo mkubwa aidha aidha ana kipaji cha hali ya juu cha kufanya yasiyowezekana yani yani ability to make the impossible happen ni kiongozi ni kiongozi ambaye anafahamu vema kuwa ili nchi ifanikiwe kuleta mabadiliko chanya ni lazima kuvunja kabisa utaratibu wa kufanya kila kitu kwa mazoea yani break the status quo in order to break through ni jemadari anayetambua vema kwamba bila jasho hakuna tuzo no pain no pain no gain na huu ndio msingi wa kaulimbiu ya hapa kazi tu ni kiongozi jasiri ambaye anajiamini na anda ndoto kubwa ya maendeleo ya nchi yani has no room for small dreams tena hana woga wa kushindwa yani has guts has guts to conquer the fear of failure na kwa sababu hizo amekuwa kituasa wa Tanzania tubadilike na kujiamini na kwa maneno yake mwenyewe amekuwa kituambia wa Tanzania tunaweza Tanzania sio maskini Mheshimiwa speaker tangu mwanzo wa utawala wake Rais Magufuli amepambana na rushwa na ufisadi bila kigugumizi amevunja vunja mazoea udanganyifu uliokuwa umekithiri kila kona kama vile watumishi hewa mishahara na posho kwa watumishi vizuka mikopo kwa wanafunzi ambao hawapo madai ya kugushi ya pembejeo na marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani rais huyu ni mfuatiliaji makini tena kwa takwimu wa kila kinachoendelea katika kila eneo la utawala rais magufuli alijipa kazi ya kutumbua majipu na ameifanya kazi hiyo bila kupepesa macho ndani ya serikali na hata ndani ya CCM ni dhahiri kwangu ni dhahiri kwangu kuwa rais magufuli ni muumini wa mafundisho ya uongozi ya Peter Ferdinand Drucker ingawa sina hakika kama rais wetu alisoma maandishi ya mtaalamu huyo mashuhuri kwamba naomba kunukuu kwa Kiingereza it is the duty of the executive to remove ruthlessly anyone and especially any manager who consistently fails to perform with high distinction to let such a man stay on to let such a man stay on corrupts others tafsiri yake ni kuwa ni wajibu wa mtendaji mkuu kumuondoa bila huruma mtumishi yeyote na hasa manager yeyote ambaye daima anashindwa kutekeleza kazi zake kwa kiwango cha kupata nishani kuacha mtu kama huyo aendelee kazini inashawishi wengine kufanya vibaya mheshimiwa speaker kiongozi wetu mkuu amesimamia kwa karibu nidhamu ya matumizi katika wizara idara na taasisi za serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa ikiwa ni pamoja na kudhibiti safari za watumishi wa umma nje ya nchi na hata yeye mwenyewe hajasafiri nje ya bara la Afrika tangu alipochukua hatamu za uongozi wa nchi hii hadi sasa amefuta baadhi ya sherehe za kitaifa na kuelekeza fedha zilizokuwa zimepangwa zitumike kwenye maeneo mengine yenye uhitaji mkubwa na alipiga marufuku kitu kinaitwa mkukubi kwa wasiofahamu mkukubi ni kifupi cha kilichokuwa kinaitwa kininja kama mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini binafsi kupitia posho za kwenye makongamano semina na warsha zilizokuwa zinafanyika kwenye kumbi za hoteli kwenye kumbi za kukodi na hoteli aidha alipunguza misafara mirefu ya kusindikiza viongozi kwenda kwa ma, kwenye matibabu au kupima afya zao nje ya nchi huku akiacha hospitali ya taifa ya Moimbili na hospitali za rufaa nchini zikiwa zinadidimia mtakumbuka pia alichukua hatua isiyotarajiwa ambayo iliwaduaza watu wengi na hata kupelekea wengine kumlaumu pale alipoamua kumpeleka mke wake first lady hospitali ya taifa Moimbili kwa matibabu 
ambapo alilazwa kwa siku kadhaa badala ya kumpeleka nje Mheshimiwa Speaker Rais Magufuli ni jemadari kwenye mwenye msimamo usio tetereka hata kwenye kilele cha do, cha hatari yani crisis kama wakati wa malalamiko kuwa vyuma vimebana lakini pia katika kipindi cha uhaba wa mafuta ya kula na hivi karibuni wakati wa tawala wengine wakilazimisha wananchi wao kubakia majumbani ya yani lockdown ili kukabiliana na ugonjwa wa homa kali ya mapafu covid 19 kwa mshangao watu wengi rais magufuli aliagiza watanzania tuendelee kuchapa kazi na tuzingatie maelekezo ya wataalamu wa afya kujikinga na corona huku tukiendelea kumuomba Mungu aidha katika nafasi yake kama amiri jeshi mkuu ameendelea kuliamini jeshi kulijengea uwezo na kulishirikisha katika miradi mbalimbali ya kimkakati ya ujenzi wa uchumi wa nchi yetu Mheshimiwa speaker katika kipindi cha kipindi cha utawala wake Rais Magufuli ameendelea kumtanguliza Mungu katika kazi zake na kuwaelekeza viongozi anaowateua na wananchi kwa ujumla wao wafanye hivyo hivyo ameonesha unyenyekevu na ukarimu sehemu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuenzi mchango wa awamu za uongozi zilizomtangulia kuchangia ujenzi wa nyumba za ibada misikiti na makanisa kukusanya sadaka kanisani yeye mwenyewe kushiriki misiba ikiwa ni pamoja na ile inayogusa viongozi wa vyama vya upinzani kutembeza simia kwenye vita lenye vitafunio vya chai pale ikulu Dar es Salaam na chamwino kwa, kwa wageni wake na kunywa chai au kahawa au kununua bidhaa na matunda kutoka kwa ajili ya mali wadogo Rais Magufuli ana huruma na anaumizwa na kilio na machozi ya wanyonge au wanaodhulumiwa na hasiti kuwafuta machozi hapo hapo ni kwa mantiki hiyo kiongozi wetu huyu amewatembelea wafungwa magerezani kujionea hali halisi na kuongea nao na kufanya uamuzi wa kusamea idadi kubwa sana ya wafungwa na mahabusu na kama hiyo haitoshi baba huyu ameendeleza moyo wake wa msamaha hata kwa walio mbeza na kumtusi Mheshimiwa Speaker kiongozi wetu mkuu ni mzalendo namba moja ambaye amevaa koti la baba wa taifa hayati mwalimu Julius Nyerere na kufufua ndoto zake za maendeleo ya taifa letu alianza kwa kupiga vita rushwa na ukwepaji kodi vilivyokuwa vimekithiri bandarini na TRA na kufanikiwa kuongeza ukusanyaji wa mapato ya kodi kutoka wastani wa shilingi bilioni tano kwa mwezi kabla utawala wake hadi wastani wa shilingi trilioni moja nukta tano kwa mwezi mwaka 2019 na ishirini aidha alielekeza mikataba ya madini na huduma muhimu katika mawasiliano ipitiwe upya na kutunga sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa mali asili wa mwaka 2017 ili kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha watanzania wananufaika na kujenga uzio wenye urefu wa kilomita 24.5 kuzunguka mgodi wa madini ya Tanzanite kule Mirerani na kuanzisha masoko ya madini aidha aliamua kutekeleza maamuzi ya kikao cha halmashauri kuu ya chama cha tano kilichofanyika tarehe 30 Agosti hadi tarehe moja Septemba mwaka 1973 kuhamisha makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kuja hapa Dodoma Mheshimiwa Speaker Rais wetu Mheshimiwa John Dr. John Pombe Joseph Magufuli amethubutu kutekeleza miradi mikubwa ya kielelezo iliyobuniwa na baba wa taifa ikiwa ni pamoja na bwawa la Nyerere la kuzalisha umeme megawati 2115 katika mto Rufiji kujenga uchumi wa viwanda kujenga reli ya kisasa kufufua shirika la ndege la Tanzania kwa kununua ndege mpya kujenga viwanja vya ndege kuendeleza ujenzi wa barabara kuu na za mikoa kwa kiwango cha lami na madaraja makubwa kununua meli mpya za abiria na mizigo na kukarabati za zamani na vivuko pamoja na kukarabati na kuboresha bandari katika ukanda wa bahari na maziwa makuu 
Mheshimiwa Speaker, Rais wetu huyu ana akili ya kisayansi ya kudadisi na kuhoji kila jambo ikiwa ni pamoja na usahihi wa vipimo vya mafuta ghafi ya kula na hata ugonjwa wa corona. Rais Magufuli amekuwa mfano bora wa kutumia na kuenzi lugha ya Kiswahili hata kufikia kuwa moja ya lugha zinazo zilizokubalika kutumika katika jumuiya ya kusini ya nchi za kusini mwa Afrika Sadek. Mheshimiwa Speaker, Rais Magufuli ni kiongozi anayetuhimiza watanzania kuwa wamoja na kusisitiza kuwa maendeleo hayana chama. Mheshimiwa Rais Magufuli ana nidhamu kubwa ya kufanya kazi. Yaani relentless work ethic. Waheshimiwa mawaziri wenzangu wanafahamu vizuri sana simu zake za usiku wa manane kuanzia saa nane hadi saa kumi na moja alfajiri kwa sababu hiyo baadhi yetu ilitubidi kubadilisha hata muda wa kulala usingizi na hii ilinikumbusha maneno ya Shimon Perez aliyekuwa waziri mkuu wa Israel kwa mawaziri wake kwamba wakati wa vita waziri wa Israel hana budi kutosinzia ni wajibu wake kubaki macho yani an Israel minister shouldn't sleep It is a minister's duty to stay awake. Mheshimiwa Speaker, mwisho japo si kwa umuhimu. Rais wetu ni mkakamavu na mpenzi wa maendeleo ya michezo nchini. Mnafahamu katika ubora wake mazoezi ya pusha panazopiga usiige. Mtakumbuka pia jinsi alivyoalika ikulu Dar es Salaam vijana wetu wa timu ya taifa wenye umri wa miaka chini ya miaka 17 na makocha wao ili kuwajengea ari ya utaifa na kushinda. Aidha naamini amjasahau siku mheshimiwa Magufuli alipokwenda uwanja wa taifa kujionea mpambano wa watani wa jadi Yanga na Simba na kushuhudia na kushuhudia mnyama akipigwa mkuki mmoja wa sumu kali na Bernard Morrison. Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker Rudia <laughs> inaonekana inaonekana mheshimiwa waziri mkuu na wewe mheshimiwa speaker na hata mheshimiwa naibu speaker machale yaliwacheza mapema siku hiyo hamkuonekana uwanjani Mheshimiwa mheshimiwa bunge tusikizane Mheshimiwa mheshimiwa waziri wa fedha naona muda Mheshimiwa speaker huo ndio ushuhuda wangu juu ya mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa na ushuhuda wangu ni wa kweli Swali ambalo napenda kila mtanzania ajiulize ni je mimi na wewe tunatimiza kikamilifu wajibu wetu kwa nchi yetu kisha achukue hatua na moja wapo ya suala ambalo nataka kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa ni kwamba watanzania wote tuliojiandikisha kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu 2020 tumpe zawadi ya kura ya ndio tunaima
Mheshimiwa Speaker Narudia tena Nataka kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa wa Tanzania wote tuliojiandikisha kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2020 tumpe zawadi ya kura ya ndio rais huyu ambaye amekuwa mfano wa kuigwa na ki, wa kipekee katika bara la Afrika kama shukrani yetu kwake kwa kazi yake iliyotukuka ili aendelee kuipaifa kuipaisha nchi yetu ya Tanzania kwa kipindi cha pili cha miaka mitano wa Tanzania msisahau pia kumpatia rais wetu wabunge na madiwani wanaomudu maadili na mwenen na mwendo wa hapa kazi tu na kama itawapendeza wananchi wenzangu wabuhigwe na chama chetu basi iwe pamoja na mimi mtumishi wenu Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker Nawaambia Mheshimiwa speaker Nawaambia kweli wa Tanzania wenzangu Mheshimiwa speaker Nawaambia kweli wa Tanzania wenzangu Rais huyu ni tunu ya thamani kubwa kwa Tanzania na utawala wake ni fursa kubwa ambayo kama hatutaitumia vizuri basi mjue itatuchukua itachuku, miaka mingi ijayo kuifikia Tanzania mpya tunayoitamani na kwa na kwa mheshimiwa rais na kwa mheshimiwa rais najua unafuatilia hotuba hii sina maneno mazuri ya kukushukuru kwa kuniinua kwa kunipa heshima kubwa ya kulitumikia taifa katika serikali yako na kwa kuniongoza vizuri katika utumishi huu Mwenyezi Mungu akubariki akulinde akufadhili na kukupa amani wewe na familia yako Mheshimiwa speaker itimisho Hii ni hotuba yangu ya mwisho katika bunge hili ambayo imeeleza mwenendo wa utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2019-2020 mafanikio ya kishindo yaliyopatikana na hatua muhimu ambazo serikali na kusudia kutekeleza katika mwaka 2020-2021 Mheshimiwa speaker kwa kipindi hiki cha miezi mine, cha miaka mine na miezi mitano ambacho nimepewa heshima na dhamana kubwa ya kuwa waziri wa fedha na mipango wa nchi yetu Nina jambo moja tu la kusema kwa Watanzania. Asanteni sana. Ninasema asanteni sana kwa sababu Watanzania wengi nje na ndani ya serikali wamekuwa wakinitia moyo na kuniongezea ujasiri wa kufanya kazi hii kwa manufaa ya Tanzania. Hata hivyo, mimi ni binadamu na kwa hakika sio mkamilifu. Ninawashukuru kwa dhati wote walionikosoa kuhusu sera za uchumi na utekelezaji wa bajeti kwa nia ya kujenga na ninawaomba radhi pale ambapo niliwakwaza katika kutekeleza majukumu yangu lakini kwa wale wenye maslahi binafsi walioniona mimi ni kikwazo kwao na tumaini sasa wamenielewa na Mungu awasamehe na kwa yale nilioweza kufanya vizuri na kwa yale nilioweza kufanya vizuri sistahili kupewa sifa peke yangu kwa sababu tuliyafanya pamoja napenda niseme mambo mawili tu ya kuwaaga la kwanza kwa yeyote atakayeteuliwa katika nafasi hii baada yangu ajitahidi kujinye, kujinyenyekeza kwa kuwa na hofu ya Mungu Asimamie maslahi ya taifa na haki za wananchi kwa nyonge, ashinde vishawishi vya rushwa, azingatie sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza ukusanyaji wa mapato, ukusanyaji wa mikopo, upokeaji wa misaada, ugawaji wa rasilimali fedha na kusimamia matumizi ya serikali ili yawe yenye tija na afanye hivyo bila kuyumba. Aidha ajitahidi kuwa makini kufuatilia mwenendo wa uchumi wa taifa na dunia 
ili ashauri pasavyo juu ya sera na mipango ya kiuchumi na hatua za kuipeleka Tanzania mbele na katika hili atumie ujuzi na uzoefu alionao lakini pia ashirikiane na kuthamini ushauri wa wataalamu ndani ya serikali na taasisi zake aidha ni muhimu sana afungue masikio yake kwa mahitaji ya sekta binafsi na ushauri wa bunge jambo la pili Tanzania tuko katika vita ya kiuchumi ambayo ni lazima tushinde hakuna mbadala wa ushindi jambo la muhimu ni kwamba hatuna budi kujitambua tuwajue vema maadui zetu wa ndani na nje na mbinu wanazotumia na tujipange kimkakati ikiwa ni pamoja na kuwahi kutumia vema fursa zinazoibuka na vile vile kuingia ubia na marafiki zetu lakini uwe ubia unaonufaisha pande zote uwezo wa kupambana na kushinda vita hivyo tunao sababu tunazo na nia tunayo hata hivyo ili tushinde sharti la kwanza lazima tuendelee kuwa wamoja na kuwa na uaminifu wa hali ya juu kwa taifa hususan kulinda maslahi ya taifa sharti la pili kuanzia muhula unaofuata wa serikali ya awamu ya tano na kuendelea ni lazima pawepo ujasiri wa kufanya maamuzi ya kuwekeza kwa kiasi kikubwa kibajeti kwenye sayansi na teknolojia mpya na ya kisasa kabisa kwa kuibua, kujenga, kulea na kuthamini vipaji na utalam na kwa kipekee kabisa ndani ya majeshi yetu na vile vile kwenye taasisi za utafiti na ufundistadi na vyuo vikuu wakati umefika sasa taifa letu liweke msukuma mahususi kuamsha fikra bunifu za watanzania na hasa vijana ambazo naamini hazijatumika ipasavyo aidha ni muhimu sekta binafsi ishiriki kuwekeza katika maendeleo ya sayansi na teknolojia na ichangamkie fursa zinazoambatana na uwekezaji huo katika sekta zote za uzalishaji na huduma nina hakika pia kuwa Mungu yuko upande wetu kama tutaendelea kumtegemea kwa upande wangu ninawahakikishia kwamba nitaona fahari kuendelea kulitumikia taifa letu katika sekta ya umma au sekta binafsi kadri Mungu atakavyonituma Mheshimiwa Speaker napenda kumaliza hotuba kusoma hotuba hii napenda kumalizia kusoma hotuba yangu ya mwisho ya budget kuu ya serikali kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote kwa ajili ya fadhili zake na kwa uaminifu wake siku niliyomuita aliniitikia akanifariji kwa kunitia nguvu nitaendelea kumuhimidi kila wakati mtukuzeni Mungu pamoja nami Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja Hoja imetolewa na imeungwa mkono Mheshimiwa bunge makofi hayo ya toshi kwa kazi kubwa Mwenyekiti wa bunge channel hao ni wa bunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Waziri ameifanya kwa niaba yenu. Nitoe shukurani nyingi sana. Mheshimiwa Waziri amesimama hapa kwa masaa matatu na robo. Furulizo akiongea nasi na kupitia sisi akiongea na, ta, na taifa zima la Tanzania na kwa kweli akiongea na dunia 
tunakushukuru na kupongeza sana kwa hotuba yako nzuri inayohitimisha kazi ya miaka mitano wewe naibu wako katibu mkuu na watendaji wengine wote wa wizara ya fedha na wizara zote maana hotuba hii inabeba inabeba serikali nzima na kama nilivyowahi kusema siku moja tunakupongeza kipekee kwa sababu si, si kawaida sana waziri wa fedha kubakia kwenye wizara yake kwa miaka mitano mfululizo hata katika nchi nyingi haiwi hivyo ni nadra sana kwa hiyo umejitahidi kwa kweli umejitahidi sana na support ya bunge imekuwa kubwa sisi mimi kwa niaba ya bunge nikushukuru sana upande wa bunge hatuna malalamiko bajeti yetu ilienda vizuri tulipata fedha kwa wakati kwa kweli tunakushukuru sana asante sana sasa kwa mwendo ule ule kwa uhakika na viwango na kwa sababu kila kitu tunacho kwenye tablet na hotuba tumeisikia ya mipango asubuhi na sasa tumeisikia budget mjadala unaanza kesho asubuhi saa tatu kwa kapitieni uelewe vizuri kilichoandikwa na kama nilivyosema tuanze kupata majina mapema iwezekanavyo ile tuyapange sianze kutuandikia vikaratasi hapa baada ya kuwasikia wenzio ndio unaanza kujisikia kama useme na ni vizuri mkasema kwa sababu ndo ndo hotuba zenu za mwisho namna moja au nyingine Kwa hiyo kesho na kesho kutwa kwa sehemu kubwa sana ndo tutakuwa tunajadili <coughs> hoja hii ambayo mheshimiwa waziri wa fedha na mipango ameitoa kesho Ijumaa na Jumamosi Jumapili tutaungana pamoja kwenye kuikabidhi ile shule yetu tuliyoijenga ya sekondari ya wasichana Bunge Girls High School sana ni mchana kwa waziri wa Tamisemi na waziri wa elimu hili ni bunge ambalo kipekee limefanya kitu ambacho sidhani kama kuna bunge lolote Afrika nzima labda hata duniani labda tupewe taarifa ambalo alikutumia fedha zile za serikali ambazo tunazipata kwa uendeshaji wa bunge kwa kufanya zoezi hili tumehamasisha watanzania wenzetu na sisi wenyewe tukachangia kwa pamoja na <coughs> tumeweza kujenga hii shule ya sekondari shule ya sekondari ambayo watoto wataanza kuingia wakati wote form 5 itakapofunguliwa na shule hii itapokea form 5 kwa combination za PCM PCB PGM na EGM vipanga vipanga watakuwa hapo na nikumbusha speaker wenu na mimi nilisoma PCB Siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu tunaanza na Mheshimiwa Waziri atahitimisha hoja, tutapiga kura baada ya kura appropriation finance bill e, kanuni Mheshimiwa Waziri Mkuu atahitimisha jioni around saa hizi hotuba yake Jumane asubuhi around saa 3 mkuu wa nchi 
atakuja kuhitimisha kazi za bunge la moja hapa kwenye ukumbi huu ningeliwaomba basi hakuna haja kusema si unaenda wapi wapi wikiendi hii tuna shughuli za kutosha nyingi ni vizuri ukabaki ili siku ya Jumanne tuwe pamoja tumalize pamoja baada ya kukimbia kimbia useme ukimbia isuji jimbo ni nini kama ushachelewa ushachelewa tu huo <laughs> ndio kweli jogo aliwezi kuika saa 12 jioni basi <clears throat> washimewa wabunge tunao wageni ambao ningependa kuwatambulisha kabla tujamaliza hapa tunao wakuu wa ya umma vyo vikuu na taasisi za fedha kutoka PSSF NSSF NHIF Yudo mipango tanapa CRDB NBC NMB na TPB mpango kwa pamoja na mbasoma bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019 bajeti ambayo imezungumzia masuala mengi kutokana na katika bajeti ya mwaka wa Dodoma na serikali ambapo ilitarajia kukusanya jumla ya shilingi trilioni 33 nukta moja moja kutoka katika vyanzo vyote vya ndani wake nje na kuhadi asili sana mwenyeji wetu kiasi cha shilingi moja tatu kimekusanywa sawa na asilimia tisini na tatu mbili ya lengo la mwaka changamoto ya mapato yaliyopatikana hadi mwezi wa 2020 ikilinganishwa na lengo la kipindicho ambapo mapato yaliyokusanywa kupitia mamlaka ya mapato Tanzania kwa hiyo ilikuwa ni shilingi trilioni 14.64 sawa na asilimia tisini na tatu nukta tano kwa ila na watendaji wake basi kama hivyo ambavyo umefuatilia tangu kwa muda mrefu ambapo tumekuwa tukiwaletea matangazo haya na baraza hiyo ambayo imesomwa tangu pale kuanzia majira ya saa 10 jioni na hapa kinachoendelea katika ukumbi huu wa bunge ni matangazo madogo madogo ambayo yanaendelea hapa kutolewa na speaker wa bunge la jamhuri ya mungu mheshimiwa Joe Bundugai na viongozi wa jumuiya za chama cha mapinduzi na sekretarieti kuhusiana na bajeti kuu ya serikali ya pale siku ya Jumamosi ambapo mambo mengi yamefanyika toka bunge hili nilipoanza jumuiya ya wanawake siku ya Jumanne ndio tunasudiwa kuvunjwa na jumuiya ya vijana watu wakaelekea katika uchaguzi mkuu wa rais pamoja karibuni na... sana mawazi wa pamoja na wabunge wabunge la Jamhuri ya Muungano zote makatibu wa kuu na manaibu katibu mengi ambayo yamezungumzwa lakini naomba msimame sisi kutoka katika ukumbi huu wa asanteni sana Dodoma hatuna la ziada tunawashukuru sana kipekee makatibu wa kuu kwa kazi kubwa ambayo mmefanya na ushirikiano mkubwa sana ambao mmetoa kwa bunge asanteni sana asanteni sana sasa nitaenda kwa viongozi wa dini Askofu Anglican Diocese ya Central Tanganyika Dr. Dickson Chilongani Karibu baba Askofu popote pale ulipo pamoja na Sheikh Mustafa Rajab Sheikh wa mkoa wa Dodoma Asante sana Sheikh, tunakushukuru sana nimekuona pale. Aa... Katibu wa kikosi kazi cha taifa cha kuratibu serikali kuhamia Dodoma, Meshak Bandawe. Karibu sana. Huyu bwana amechapa kazi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba zoezi la kuhamia Dodoma linakamilika. Mkuu wa usala eh, RIC wa Dodoma, Metusel Antonda. Karibu sana. Karibu sana Reso. Mkuu mkoa wa Morogoro, ndugu Sanane. RPC Dodoma. Muroto.
Waheshimiwa waheshimiwa mmekuwa mkifanya kazi zenu kwa usalama wa hali ya juu dodogo. Afande mloto naomba usimame tena. Asante <laughs> sana. <laughs> Ni wale ukorofi tu unaweza kupata tabu sana. <laughs> Mustahiki mea wa jiji la Dodoma, Profesa Davis Mwamfupe. Karibu sana. Mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Dr. Ben Benilith Mahenge. Karibu sana. Nimtambulisha tena mke wa Waziri wa Fedha na Mipango, Mboni Mpae Mpango. Karibu sana mama. Msajili wa hazina ndugu Athmani Mbutuka. Karibu sana. Kamishna mkuu wa TRA Edwin Muhede. Karibu sana. Governor wa Benki Kuu BOT Professor Florence Luoga. Karibu sana. Katibu mkuu Fedha Dr. James. Karibu sana. Lakini pia tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nianze na mkurugenzi mkuu takukuru Meja General John Bungo. Asante sana karibu sana Fande. Kamishna General wa Jeshi la Zimamoto na uokoaji ndugu John Masunga. Asante sana. Kamishna General wa Uhamiaji Dr. Anna Makakala. Katika katika safu ile ndio mwana mama peke yake. Mimi nafikiri makofi haya yatoshi. Karibu sana Commissioner General. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, Major General Charles Mbuge. Asante sana. Commissioner General wa Magereza, Major General Suleiman Mzee. Inspector General wa Polisi IGP Simon Siro Mkurugenzi mkuu wa Idara ya Usalama wa Taifa Diwani Athimani Lakini pia tuna tunaye mkuu wa Majeshi ya Ulinzi General Venus Mabe kana kwamba haitoshi kwa kumalizia tunao viongozi waandamizi wa chama cha mapinduzi hapa sasa tunaye naibu katibu mkuu wa sisi Mzanzibar Juma Sadala alikuwa mbunge mwenzetu hapa kwa miaka kadhaa ndugu yetu wengi ambao tulikuwaepo tunamfahamu karibu sana maarufu kwa jina la mabodi tunaye naibu katibu mkuu bara ndugu Rodrick Mpogoro kumalizia <coughs> Kwa kumalizia tunaye katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Bashiru Ali Kakulwa
Asante sana katibu mkuu kwa kufika kushuhudia ilani ya uchaguzi ikihitimishwa bajeti yake ya mwisho ya miaka mitano na nikwambia kwa niaba ya wa bunge hawa hasa wale wa kijani wamefanya kazi kubwa sana wamefanya kazi kubwa sana kwa bunge hawa bila kazi kubwa walioifanya tusingeweza kufika hapa tuliko leo kwa hiyo washimu wa bunge nimetoa ripoti kadi yenu nzuri kwa chama <laughs> naamini kabisa yajayo yanafurahisha <laughs> Lakini pia tunao viongozi wetu wa sekta ya mabenki. Naomba nao wasimame wale ambao wapo. Nafikiri nikushawataja mwanzoni eh. Eh ndio niliwataja NMB, NBC, CRDB wote tunao. Karibuni sana. Basi pia wageni wetu tushirikiane hasa siku ya Jumanne e, wakati Mheshimiwa Rais anakuja hapa ni vizuri mkawepo wale ambao mtapata mialiko tuweze kushirikiana pamoja katika kuhitimisha shughuli za bunge la kumi na moja ni bunge ambao limefanya mambo mengi sana 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 <coughs> basi naomba sasa kwa vile shughuli za leo zimekamilika niahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa tatu kamili asubuhi